హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట మనం భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనం జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి అన్ని యాంగిల్స్ని టచ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తూ వస్తున్నాం ఈ సెషన్లో మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విభాగమైనటువంటి భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్ ఆర్ డ్రైనేజ్ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను మనం ఒకసారి చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ సాధారణంగా హిమాలయ నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి చూడండి క్వశ్చన్లోనే తేడా ఉంది ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటాయి సాధారణంగా మన ఉద్దేశంలో ఏంటిదంటే పొడవైన నది ఏది వెడల్పైన నది ఏది అంతేకాదు అది ఏ బ్రిడ్జ్ కింద ప్రవహిస్తుంది ఇలాంటి ప్రశ్నల నుంచి కాకుండా కొత్త పదాన్ని వినియోగిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి అనువర్తి ప్రవాహాలు పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు ప్రత్యనువర్తి ప్రవాహాలు అనువర్తి కాన్సిక్వెంట్ కాన్సిక్వెంట్ పూర్వవర్తి యాంటీసెడెంట్ అంటాం యాంటీసెడెంట్ ప్రత్యనువర్తి సబ్సిక్వెంట్ ఈ విధంగా వాటిని ఇంగ్లీష్ చెప్తూ ఉంటాం హిమాలయ నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి ఈ రెండు పదాలను బాగా చూద్దాం ఒకసారి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనువర్తి పూర్వవర్తి పూర్వవర్తి అంటే యాంటీసెడెంట్ అనువర్తి కాన్సిక్వెంట్ ఆ రెండింటికి తేడా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం దాని మీద దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇలాంటి ప్రశ్న కూడా కూడా సంధిద్దాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి గుండా ప్రవహించే నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి అంటే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది హిమాలయ నదులు భిన్నమైనటువంటివి ఎవరితో పోలిస్తే ద్వీపకల్ప నదులతో పోలిస్తే వాటి యొక్క ప్రవాహ వ్యవస్థను పరిగణలోకి తీసుకుంటే రైట్ చూడండి ఇది ఒక పురాతనమైనటువంటి భూభాగం చాలా పురాతనమైనటువంటి భూభాగం ఒక మూడు వందల కోట సంవత్సరాల నాటి భూభాగం ఆ భూభాగం తన ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఇంకెక్కడికో వచ్చింది వచ్చి అలా ఉండిపోయింది వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా గాలు వీస్తూ ఈ ప్రాంతంలో బోడంత వర్షాన్ని కురిపించడం వల్ల దాని మీద నదులు పుట్టాయి ఆ నదులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి చూద్దాం చిన్న వివరణ చెప్పండి నది ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టిందా నది ఆ పాతది భూభాగమా పాతది భూభాగం పాతది ఆ భూభాగం మీద కురిసినటువంటి వర్షం వల్ల ఆనక నదులు ఏర్పడ్డాయి ఇలాంటి నదులను అనువర్తి ప్రవాహాలు అంటాం మా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ నది అయితే ప్రవహిస్తుందో ఆ నది కింద ఉన్నటువంటి భూభాగం నది కన్నా పురాతనమైనది అయితే అప్పుడు దాన్ని అనువర్తి ప్రవాహం అంటాం ఇప్పుడు రివర్స్ చేద్దాం ఇక్కడ నది ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టింది ఒకవేళ నది ముందు పుట్టితే మీకు ఒక అనుమానం వచ్చింది సార్ భూభాగం పుట్టకుండా నది ఎక్కడైనా ముందు పుడుతుందా ఒకవేళ పుడితే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామో తెలుసా పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు పేరులోనే ఉంది పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు యాంటీసెడెంట్ రివర్స్ చిన్న వివరణ చూద్దాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి హిమాలయ పర్వతాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్వరూపం బ్రహ్మపుత్ర నది గంగా నది సింధు నది ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇంకా హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టలేదు హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టడానికి ముందే అక్కడ మనకు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర నదులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత హిమాలయ పుట్టుక ప్రారంభమై చూడండి నేను చూపిస్తున్నటువంటిది ఇదిగో హిమాలయ పర్వతాలు పెద్దగా ఎదుగుతున్నాయి 
పెద్దగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి మూడత ఏర్పడుతున్నాయి ఎక్కడో భూమికి సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భూభాగం ఎత్తు పెరగడం ప్రారంభమైంది ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ నదులు కూడా తమ ఎత్తు పెరగాలి కానీ నదులు అంత ఎత్తు పెరగవు ఎందుకంటే నదులు ఇదిగో ఇక్కడ క్రమక్షణం చేస్తాయి తన యొక్క అడుగు భాగాన అధోముఖ క్రమక్షణం చేస్తాయి ఈ విధంగా ఇవిగోండి ఇవి నదులు అవేమో చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి ఇవేమో ఇంకా చాలా దిగువనే ఉన్నాయి హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టడానికి ముందే ఉన్నటువంటి నదులు అంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తున్నటువంటి భూభాగం కన్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి నది పురాతనమైనది వాటినే మనం పూర్వవర్త ప్రవాహాలు అంటాం యాంటీ సెడెంటరీ వర్స్ అంటాం గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర జీదం చీనా బ్రాబి బ్యాస్ కోసి గండక్ సట్రేస్ ఇవన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులే అంటే ఒక మాట చెప్పండి హిమాలయ నదులు అన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులే కానీ మన భారతదేశ ద్వీపకల్పంలో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగం పాతది ఆ భూభాగం తర్వాత దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చింది ఉత్తరాధ గోడానికి వచ్చింది వర్షం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత నదులు పుట్టాయి ఇక్కడ భూభాగం పాతది నదులు కొత్తవి ఇక్కడ నదులు పాతవి భూభాగం కొత్తది దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవహించేటటువంటి నదులు అన్నీ కూడా అనువర్తి ప్రవాహాలు హిమాలయాల్లో ప్రవహించేటటువంటి నదులు అన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం గిర్ కొండలు అమర్కంటకు పీఠభూమి ఏ రకమైన ప్రవాహ నమూనాను కలిగి ఉన్నాయి డ్రైనేజ్ ప్యాట్రన్ ఇది ఒక చిన్న పదం వేరేటటువంటిది నది యొక్క ఉపరితలాన్ని మనం పైనుంచి చూసినట్టయితే దానికి వచ్చేటటువంటి ఉపనదులు అమరిక కుడివైపు నుంచి వస్తున్నాయా ఎడవైపు నుంచి వస్తున్నాయా ఏ రకమైనటువంటి ఆకృతిని కలిగి ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి మనం నది యొక్క ప్రవాహ నమూనాను పేర్కొంటూ ఉంటాం గిర్ కొండలు అమర్కంటకు పీఠభూమి గిర్ కొండలు కలశంలా అంటే కొండలు అమర్కంటకు పీఠభూమి ఒక కలశంలా అంటే పీఠభూమి రైట్ ఇలాంటి దాని మీద వర్షం కనుక పడితే అప్పుడు వర్షపు నీరు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా అన్ని వైపులకు ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది అలా ప్రయాణిస్తే అటువంటి ప్రవాహాన్ని మనం వలయాకార నమూన రేడియల్ ప్యాట్రన్ అంటాం రేడియల్ ప్యాట్రన్ ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను చూడండి ఇది చోటా నాగపూర్ పేట భూమి ఇది ఒక కలశం లాంటి ఆకారం ఉన్నటువంటి ఒక గుట్ట లాంటిది ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షపాతం నర్మద సోన్ మహానది ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది అంటే మనం ఒక ఒక సింబు లాంటి దాని మీద నీళ్లు పోస్తే అన్ని వైపులకు ప్రవహించినట్టుగా ఇది దీన్ని మనం రేడియల్ ప్యాట్రన్ అంటున్నాం వలయాకార నమూన రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అభికేంద్ర ప్రవాహ నమూనాకు భారతదేశంలో చక్కటి ఉదాహరణ ఏది ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి నదులన్నీ కలిసి ఒక ప్రదేశానికి వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే అభికేంద్ర ప్రవాహ నమూన అంటాం సెంట్రిప్రటై డ్రైనేజ్ అంటాం దానికి చక్కటి ఉదాహరణ లొక్టక్సరస్ మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోనే అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు యొక్క లొక్టక్ సరస్ కిబుల్ రంజావో నేషనల్ పార్క్ అక్కడే ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఏది పిచ్చాకారపు నమూనా పిన్నేట్ ప్యాట్రన్ అంటాం పిన్నేట్ ప్యాట్రన్ అంటాం దాన్ని పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఏది అంటే ఎలా ఉంటుందంటే చూద్దాం ఒకసారి 
ఇవి ఒక పర్వతాలు అనుకోండి ఎక్స్ పర్వతాలు ఇవి వై పర్వతాలు అనుకోండి ఈ రెండు పర్వతాల మధ్యలో ఒక నది ప్రారంభమైంది ఇదిగో ఈ విధంగా ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ నదికి కొన్ని ఉపనదులు ఉంటాయా చాలా పెద్ద మొత్తంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉపనదులు ఉంటాయా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉపనదులు ఉంటాయి చూడండి అన్ని చిన్న చిన్న ఉపనదులు పెద్ద మొత్తంలో ఉంటాయి కారణం ఏంటిదంటే ఇది ఒక జల విభాజకంగా ఉంటుంది ఇది ఒక జల విభాజకంగా ఉంటుంది ఇతర ప్రదేశాల నుంచి పెద్ద నదులు ఇక్కడికి రానియవు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోయ నుంచి వచ్చినటువంటి నీటిని మాత్రమే ఇవి సేకరిస్తుంది ఇలాంటి ఆకు ఈనెను పోలినటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉన్నటువంటి నదీ రూపాన్ని మనం పిచ్చాకారపు నమూనా అంటాం మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నర్మద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వింధ్య పర్వతాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాత్పురా పర్వతాలకు మధ్యలో పోలిస్తున్నటువంటిది నర్మద ఇలాంటిదే మరొకటి ఉంది తప్పతి అది కూడా పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఇలాంటిది మరొకటి ఉంటుందండి రిప్ ప్యాట్రాన్ ఇది కూడా ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ వెన్నీత చూడండి ఇలా ఉంటే వెన్నీత కానీ ఇది ఒక వెన్నుపూసలాగా లేదు కదా ఒక ఆకు ఈనిను పోయి ఉంది కాబట్టి పిన్నెట్ ప్యాట్రన్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి క్రింది భారతదేశ నదులలో ప్రధాన నదీ వ్యవస్థ కానిది గుర్తించండి ప్రధాన నదీ వ్యవస్థ నదులను వాటి యొక్క పరివాహక ప్రాంత విస్తీర్ణం ఆధారంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం ప్రధాన నదులు మాధ్యమిక నదులు చిన్న తరహా నదులు మేజర్ రివర్స్ మీడియం రివర్స్ మైనర్ రివర్స్ ఏ నదికైతే ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఉంటే వాటిని మనం మేజర్ రివర్స్ అంటాం మొత్తం భారతదేశంలో పద్నాలుగు మేజర్ రివర్స్ ఉన్నాయి నలభై నాలుగు మీడియం రివర్స్ ఉన్నాయి మైనర్ రివర్స్ కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరివాహక ప్రాంతం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాటి మేజర్ రివర్స్ అంటాం అలాంటివి భారతదేశంలో పద్నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని నదులు ఇచ్చాడు అవి కానివి ఏవో చెప్పమన్నాడు బ్రాహ్మణి సబర్మతి పెన్న వైగై నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్సర్ వచ్చేసి వైగై బ్రాహ్మణి సబర్మతి పెన్న ఈ మూడు ప్రధాన నదులే ప్రధాన నదులు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మూడు ఉత్తర భారతదేశ నదులు మరియు తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణి కనిపిస్తుంది కదా మహానది కృష్ణ గోదావరి పెన్న కావేరి ఇటుపక్క ఉన్నటువంటి సబర్మతి మాహి నర్మద తపతి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు ప్రధాన నదులు వైగే అన్నటువంటిది తమిళనాడు యొక్క దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న నది మాత్రమే అది ఒక మీడియం రివర్ వైగే అన్నటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో బ్రహ్మపుత్ర నదిని కాదండి సింధు నదిని సింగ్ కంబన్ అన్నటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అదే బ్రహ్మపుత్ర నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో శాంగ్పో అని పిలుస్తారు పొరపాటు పడతాం మనం అప్పుడప్పుడు సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో సింగ్ కంబన్ అని పిలిస్తే బ్రహ్మపుత్ర నదిని మాత్రం శాంగ్పో అని పిలుస్తాం రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సింగ్ కంబన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి జీరం నదికి సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యాను గుర్తించండి ఓకే మొదటి వాక్యం చూద్దాం ఉన్నత హిమాలయాలకు పీర్ పంజాబ్ పర్వతాలకు మధ్య పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది ఉలార్ సరస్సు ఈ నది పైన కలదు తుల్బుల్ రవాణా ప్రాజెక్టు ఈ నది పైన కలదు శ్రీనగర్ పట్టణము దీని ఒడ్డున కలదు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకు చూద్దాం మనం ఒకసారి రైట్ ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇదిగోండి అంటే మనం హిమాద్రి అంటాం 
వాటి దిగున ఉన్న వాటిని మనం సాధారణంగా హిమాచల్ అంటాం కానీ కాశ్మీర్లో వాడికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఉంది పిర్ పంజాల్ ఆ రెండిటి మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి అతి చక్కటి నది జీరం నది రైట్ ఇదిగో ఉన్నత హిమాలయాలకు పీర్ పంజాబ్ పర్వతాలకు మధ్య పరివాహక ప్రాంతానికి అది ఉంది ఉలార్ సరస్సు ఉలార్ ఒకటే కాదు దాల్ సరస్సు మరియు ఉలార్ సరస్సు రెండు దానిపైనే ఉన్నాయి మూడవది తుల్బుల్ రవాణా ప్రాజెక్ట్ ఈ నది పైన కలదు అవును జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉంది ఓకే ఫోర్త్ వన్ శ్రీనగర్ పట్టణం దీని ఒడ్డునే కలదు ఇది చాలా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటి విషయమే శ్రీనగర్ పట్టణము దీని ఒడ్డునే కలదు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ సో ఏబిసిడి ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ ఓకేనా అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం చీనాబ్ నది పైన నిర్మాణం కానీ డ్యామ్ని గుర్తించండి అంటే చీనాబ్తో సంబంధం ఉండకూడదు రైట్ ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి చీనాబ్ అన్నటువంటిది ఏంటి ఇది ఓకే ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సింద్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జీరం చీనాబ్ రవి బియాస్ అండ్ సట్రేస్ రైట్ జీరం చీనాబ్ ఇక్కడ చూడండి చీనాబ్తో సంబంధం అయినటువంటి డ్యామ్ పోంగ్ డ్యామ్ బగ్లిహార్ సలాల్ దుల్హస్తి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దిగువన ఉన్నటువంటి మూడు బాగ్లిహార్ సలాల్ దుల్హస్తి మూడు చిన్నాబ్ నది మీదే ఉన్నాయి చిన్న ట్విస్ట్ చెప్తాను సింధ్ జీరం చిన్నాబ్ ఈ మూడు నదులు మనకు సంబంధం లేదు అవి పాకిస్తాన్ కు సంబంధం పంతొమ్మిది వందల అరవై సింధు నది జలాల ఒప్పందం ప్రకారం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారము పశ్చిమ నదులుగా పిలువబడేటటువంటి జీరం చీనాబ్ రావి మూడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళే ఉపయోగించుకోవాలి మనం ఉపయోగించుకోకూడదు దాని మీద ఎలాంటి డ్యామ్ల నిర్మాణం కూడా చేపట్టకూడదు కానీ మనం మూడు డ్యాములు నిర్మించాం జల విద్యుత్ శక్తి కోసం ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఇక్కడి మిగిలిపోయింది పోంగ్ డ్యామ్ పోంగ్ డ్యామ్కే మరొక పేరు బియాస్ డ్యామ్ అదే బియాస్ డ్యామ్ ఏ నది పైన ఉంది అంటే మనం సులభంగా చెప్తాం బియాస్ నది పైన అని బియాస్ డ్యామ్ ఆర్ పోంగ్ డ్యామ్ అన్నటువంటిది బియాస్ నది పైన ఉంది సో చీనాబ్ నదితో సంబంధం లేనటువంటిది ఇక్కడ పోంగ్ డ్యామ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం లాహోర్ నది అని పిలువబడే నది ఏది లాహోర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రావి నదికే లాహోర్ నది అని పేరు ఇందాక నేను మీకు ఐదు నదులు చూపించాను ఫస్ట్ వన్ జీరాం సారీ సింధ్ నెక్స్ట్ వన్ జీరాం చీనాబ్ రావి సట్రేజ్ అండ్ బియాస్ ఓకే ఇది జీరాం చీనాబ్ రావి బియాస్ సట్రేజ్ ఈ రావి నది ఒడ్డునే లాహోర్ పట్టణం ఉంది పాకిస్తాన్ లో ఆ లాహోర్ పట్టణానికి అన్ని రావి నదే అందుకనే దాన్ని రివర్ ఆఫ్ లాహోర్ అని పిలుస్తాం జీరం వితస్త చీనాబ్ అసక్ని రావికి మరొక పేరు ఉంది విపస్య సారీ వితస్త అసక్ని పరుషిని పరుషిని విపస శతుద్రి ఈ విధంగా వాటికి ఉన్నటువంటి పేర్లు తొలి వేద కాలంలో ఇంకా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి వాటికి రావి నదికి ఇంకా ఇండివిజువల్గా వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి మొన్న తిన్నటువంటి పోలీస్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ రావి నదికి ఉన్నటువంటి ఇతర నదుల ఇతర పేర్ల మీద 
ప్రశ్న అడగడం జరిగింది మనకు ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న రావి నెక్స్ట్ వన్ హార్కే డూన్ వద్ద కలుసుకునే రెండు నదులు ఏవి హార్కే డూన్ ఓకే హార్కెడ్ చిన్న జాగ్రత్త గమనించండి ఇది సింధ్ జీలం చీనాప్ రావి బియాస్ అండ్ సత్వే బాగా గమనించండి జీలం చీనాప్ రెండు పాకిస్తాన్ లోనే కలుసుకుంటాయి రావి మరియు జీదం చీనాబుల సంయుక్త ప్రవాహం కూడా పాకిస్తాన్ నుండి కలుసుకుంటాయి కానీ బియాస్ సట్రేజ్ నదులు రెండు కూడా భారతదేశ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి హారికే డూన్ వద్ద కలుసుకుంటాయి హారికే డూన్ వద్ద చూడండి అంటే బియాస్ నది అన్నటువంటిది పాకిస్తాన్ లోకి అడుగు పెట్టదు సత్రేజ్ నదిగా మారిపోయింది అది సత్రేజ్ యొక్క ఉపనదిగా మారిపోయింది అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డోబ్ బిస్త్ డోబ్ అన్నటువంటిది పూర్తిగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డోబ్ ఇవి రెండు కలుసుకునే ప్రదేశమే హార్కే డోన్ హార్కే డోన్ వద్దనే అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి రాజస్థాన్ కాలువ లేదా ఇందిరాగాంధీ కాలువ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి ఈ కాలువ హార్కే డూన్ వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సింధు నదిలో కలిసి ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని ఏమంటాం సింధు నదిలో కలిసి ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని పంజ్ నద్ అంటాం పంజ్ పంజ్ అంటే ఐదు నదుల ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇది సింధు జీరం చీనా బ్రావి బియాస్ సట్రేజ్ ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని పంజ్ నద్ అంటాం ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహం సింధు నదిని మిథాన్ కోట్ వద్ద మిథాన్ కోట్ వద్ద కలుసుకుంటుంది ఇక్కడో ముజఫరాబాద్ వద్ద ప్రారంభమైనటువంటి ఇది మిథాన్ కోట వద్ద కలుసుకుంటుంది ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని మనం పంజ్ నద్ అంటున్నాం పంజ్ నద్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భాగీరథి బిదాంగణ నదులు కలిసే చోట కదా ప్రాజెక్ట్ ఏది భగీరథి మనకు భాగీరథి బాగా తెలిసినటువంటిది భగీరథి అలక్నంద రెండు నదులు కలిసి గంగా నదిగా రూపాంతరం చెందుతాయి కానీ ఇక్కడ మరొక నది కనపడుతూ ఉంది మనకు బిదాంగణ నది రైట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇది మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ ఈ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి చూడండి ఇది భగీరథి కాగా ఇది అరక్నంద ఈ భాగీరథి నదికి ఉన్నటువంటి ఒక ఉపనది బిదాంగణ నది చూడండి ఈ భగీరథి బిదాంగణ రెండు కలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నిర్మించినటువంటి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాజెక్ట్ తెహ్రీ ప్రాజెక్ట్ చూడండి టెక్టానికల్గా భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతమైనటువంటి ఈ ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో భగీరథి బిదాంగణ నదులు కలుసుకునే ప్రాంతంలో నిర్మించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ తెహ్రీ ప్రాజెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను సరైన అవరోహణ క్రమంలో గుర్తించండి నది నదీ యొక్క పరివాహక ప్రాంతం దాని రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం ఒక నదిలో ప్రవహించేటటువంటి మొత్తపు వర్షం నీరు ఎంత భౌగోళిక ప్రాంతం నుంచి అయితే వస్తుందో అంటే ఉదాహరణకు మనం కృష్ణా నది తీసుకున్నాం అనుకోండి కృష్ణా యొక్క ఉపనదులు కూడా ఆ మొత్తం ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నట్టయితే దాని మొత్తం 
పరివాహక ప్రాంతం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ప్రకారము భారతదేశంలో అతి పెద్ద నదులు తీసుకున్నట్టయితే మనకు చూడండి నెంబర్ వన్ గంగా భారతదేశంలో అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగినటువంటిది సెకండ్ వన్ సింధు థర్డ్ వన్ గోదావరి ఫోర్త్ వన్ కృష్ణ బ్రహ్మపుత్ర ఎక్కడ చూడండి బ్రహ్మపుత్ర అత్యధిక నీటిని విడుదల చేస్తుంది కానీ పరివాహక ప్రాంతం తక్కువ అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం గంగా రెండవ స్థానంలో సింధ్ మూడవ స్థానంలో గోదావరి నాలుగవ స్థానంలో కృష్ణ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం అర్థం దేశ వార్షిక నీటి విడుదలలో వాటా ప్రకారం భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద నదిని గుర్తించండి ఇందాక తీసుకున్నదేమో పరివాహక ప్రాంతం ఇప్పుడు దాని పదం తేడా చూడండి నీటి విడుదల యాన్యువల్ డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ పరిగణలోకి తీసుకుంటే అతి పెద్ద నది అప్పుడు మనకు బ్రహ్మపుత్ర అండి గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెంట్ అండి దేశ పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దది గంగా నది దేశ వార్షిక నీటి విడుదలలో మొత్తం నీటి విడుదలలో ముప్పై మూడు శాతం ఏకంగా ఒక్క బ్రహ్మపుత్ర నది గుండానే విడుదల చేయబడుతుంది రెండవ అతి పెద్ద నది వార్షిక నీటి విడుదల ప్రకారం గంగా చూడండి మొదటిది బ్రహ్మపుత్ర ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది గంగా ఆ తర్వాత గోదావరి ఆ తర్వాత సింధ్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం రుద్రప్రయాగ ఇక్కడ ఏర్పడింది అసలు ప్రయాగ అంటే ఏంటి రెండు నదులు కలుసుకునే ప్రాంతాన్ని ప్రయాగ అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది రుద్రప్రయాగ రుద్రప్రయాగ ఒకటే కాదండి ఐదు ప్రయాగాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి కలిపి పంచ ప్రయాగాలు అంటాం ఇవన్నీ కూడా గంగా నది యొక్క ఎగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రయాగాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉత్తరాఖండ్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భగీరథి అలక్నంద భగీరథికి ఇప్పుడు ఏం పని లేదు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది అలక్నంద అలక్నందాకు మొట్టమొదట వచ్చి కలిసేటటువంటి నది ధౌలి నది చిన్న ఉపనది ఆ తర్వాత కలిసేటటువంటి మరొక ఉపనది నందాకిని నందాకిని ఆ తర్వాత కలిసేటటువంటి మరొక చిన్న నది పిండారా ఆ తర్వాత వచ్చి కలిసేటటువంటి కుడివైపు నుంచి వచ్చి కలిసేటటువంటి నది మందాకిని మందాకిని ఆ తర్వాత అలక్నందాను భగీరథి కలుసుకుంటుంది బాగా గమనించండి ఇప్పుడు మొత్తం మీకు ఐదు ప్లేసెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్ని కూడా అలక్నందతో ముడిపడి ఉన్నాయి అలక్నంద దౌలి కలుసుకున్నటువంటి ఈ ప్రదేశమే విష్ణు ప్రయాగ అలక్నంద నందాకిని కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశం నంద ప్రయాగ అలక్నంద పిండారా నదులు కలుసుకునేటటువంటి ప్రదేశం కర్ణ ప్రయాగ మందాకిని అలక్నంద కలుసుకునే ఈ ప్రదేశం రుద్ర ప్రయాగ భగీరథి అలక్నంద కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశం దేవ ప్రయాగ మొత్తం ఎన్నిపోయినాయి మనకు ఐదు ప్రయాగాలు కాబట్టి ఈ మొత్తం ఏమంటున్నాం మనం పంచ ప్రయాగాలు అన్నాం రుద్ర ప్రయాగ ఇక్కడ ఏర్పడింది ఎవరు కలుసుకున్న చోట అలక్నంద మందాకిని కలిసే చోట వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ ఉన్న ప్రవహించే నది ఏది గంగా నదికి కుడివైపు ఉపనదులు ఎడమ వైపు ఉపనదులు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎడమవైపు ఉపనదులు అన్నీ కూడా హిమాలయాల నుంచి వచ్చేటటువంటి హిమాలయన్ ట్రిబ్యూటరీస్ అందులో మొదటిది రామ్ గంగా ఈ రామ్ గంగా అన్నటువంటిది జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ కూడా ప్రవహించేటటువంటి నది 
భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నేషనల్ పార్క్ జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ అంతేకాదు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను కూడా ఇక్కడే ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ గంగా నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఫైండ్ అవుట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవౌట్ గంగా రివర్ గాగ్రా నది గంగా నది యొక్క అతిపెద్ద ఉపనది గాగ్రా రైట్ సెకండ్ వన్ యమునా నది గంగా నది యొక్క అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది సోన్ నది గంగా నది యొక్క ద్వీపకల్ప ఉపనదులలో పొడవైనది రైట్ ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా దీన్ని కూడా ఒకసారి చిన్న వివరణ తీసుకుందాం నేపాల్ ఉత్తరాఖండ్ రైట్ కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి భగీరథి అలక్నంద ఇది యమునా నది రైట్ ఇది సోన్ నది ఇది దామోదర్ కుడివైపు ఉపనదులు యమునా సోన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దామోదర్ దామోదర్ కూడా గంగా నదిలో కలవదు హుగ్లీ నదిలో కలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ విడిపోయింది కనుక అదే ఎడమవైపు ఉపనదులు రైట్ సైడ్ ట్రిపుల్ తీసుకుంటే రామ్ గంగా గోమతి గాగ్రా గండక్ బూరి గండక్ కోసి ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సోన్ నది అనేటటువంటిది ద్వీపకల్ప ఉపనదులలో పొడవైనది ద్వీపకల్ప నుంచి వచ్చేవే మూడు ఒకటి సోన్ రెండవది పున్ పున్ మూడవది దామోదర్ సోన్ పెద్దదండి ద్వీపకల్పం నుంచి యమున గంగా నది యొక్క అతి పొడవైన ఉపనది రైట్ అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది గాగ్రా గంగా నది యొక్క అతి పెద్ద ఉపనది పెద్ద అని అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే అది ఎంత నీటిని తెస్తుంది అన్నటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అతి పెద్దది అన్నప్పుడు డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ ను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం రైట్ మూడు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే తప్పుగా ఉన్నది పై ఏవి కావు అని కరెక్టే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది గంగా ఉపనదులలో తరచుగా ప్రవాహాన్ని మార్చుకునేటటువంటి నదులు ఏవి ఒకటి క్లారిటీ ఉంచుకోండి ఇందాక మనం ఎడపమై ఉపనది అని చెప్పుకున్నాం రైట్ రామ్ గంగా గోమతి గాగ్రా గండక్ బూరి గండక్ కోసి ఇవన్నీ కూడా ఎడమై ఉపనది వీటి కామన్ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలుసా తరచుగా తమ ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి మెల్లిగా మెల్లిగా ఇదిగో ఈ విధంగా తూర్పు వైపుగా తమ ప్రవాహాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోసి నది రెండు వేల ఎనిమిదిలో అకస్మాత్తుగా వంద కిలోమీటర్ల పైగా ఒక కొత్త మార్గం కూడా ప్రయాణించింది అంతెందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీస్తా నది ఒకప్పుడు గంగా నది యొక్క ఉపనది తన ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకొని ప్రస్తుతం బ్రహ్మపుత్ర నది ఉపనదిగా ఉంది అంటే ఈ నదులని ఏమవుతున్నాయి తమ ప్రవాహాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి గంగా నది యొక్క ఎడమ వైపు ఉపనదులు గాగ్రా గండ కోసి పై వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సప్త కోసి నదిలో కలిసే ఏడు శాఖల్లో అరుణ్ కోసి ప్రధానమైనది ఇది ఎక్కడ నుండి జాలు వారే నీటితో ప్రవేశిస్తుంది సప్త కోసి అదే కోసి ఏడు చిన్న చిన్న శాఖలన్నీ కలిసి సప్త కోసిగా పిలుస్తూ ఉంటాం అరుణ్ కోసి సన్ కోసి తమర్ కోసి దూద్ కోసి ఈ విధంగా ఒక ఏడు చిన్న చిన్న వాగులని కలుస్తాయి ఇందులో స్పెసిఫిక్ గా ఒకటి అడిగాడు అరుణ్ కోసి దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఆ ఎవరెస్ట్ మీద ఉన్నటువంటి మంచు కరిగిపోయి ఏర్పడేటటువంటి ఒక శాఖ అరుణ్ కోసి అది దీని యొక్క స్పెషల్ అండి ఓకేనా ఎవరెస్ట్ ఎందుకంటే అది ప్రపంచంలో అతీతైనటువంటి శిఖరం దాని నుంచి జాలు వారే నీటితో ప్రవహించేటటువంటిది అరుణ్ కోసి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 
నేపాల్ రాజధాని అయినటువంటి కాట్మాండ్ ఈ నది ఒడ్డున కలదు రైట్ భూరి గండక ఉపనది అయినటువంటి భాగమతి ఈ నది ఒడ్డున భూరి గండక ఉపనది అయినటువంటి భాగమతి నది ఒడ్డున ఈ యొక్క నేపాల్ రాజధాని అయినటువంటి కాట్మాండు పట్టణం ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇంకా బ్రహ్మపుత్ర గోదావరి ఇతరత్ర అనేక నదులకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మనం చూడవలసి వస్తుంది భారతదేశ నది వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి బహుజైచ్ఛిక ప్రశ్నను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాం అవే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ హుగ్లి నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి హుగ్లి నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి సో దీన్ని హుగ్లి నది అంటాం చూద్దాం గంగా నది నుండి విడిపోయినటువంటి కుడివైపు శాఖ ఇలా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి గంగా నది ఫరక్క అన్నటువంటి ప్రదేశం వద్ద రెండుగా విడిపోతుంది ఈ కుడివైపు ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది ఏమో అలాగే బంగ్లాదేశ్కి అడుగు పెడుతుంది బంగ్లాదేశ్లో పద్మగా పిలువబడుతుంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోలకత్తా పట్టణం గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ కుడివైపు శాఖనే హుగ్లి నది అని అంటాం రైట్ సెకండ్ వన్ కోల్కత్తా ఓడరేవు హౌరా బ్రిడ్జ్ ఈ నది పైనే కలవు అవును నిస్సందేహంగా కోల్కత్తా పట్టణం ఈ నది ఒడ్డునే కలదు హౌరా బ్రిడ్జ్ కూడా దాని మీదనే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మయూరాక్షి దామోదర్ అజయ్ నదులు దీనిలో కలుస్తాయి బాగా చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతాన్ని చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి అంటాం ఈ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి అతిపెద్ద నది దామోదర్ నది దామోదర్కు సమాంతరంగా మరికొన్ని చిన్న చిన్న నదులు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హుగ్లి నదితో కలుస్తాయి అవే మయూరాక్షి అజ్జయ్ కసాయి లేదా కంగ్స్వతి అన్నటువంటి నదులు ఇది ఈ మైదానాన్ని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం రార్ మైదానం అంటారని ఇది ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు మరి ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే సరైనది గుర్తించమన్నాడు సరైనవి గుర్తించాం అన్ని సరైనవే సో ఆన్సర్ పై వన్ని రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతంలో మెరుపు వరదలకు కారణమవుతున్న నది ఏది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి మనం అనేక సందర్భాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం చోటా నాగపూర్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఈ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది దామోదర్ అది మనం ఇందాక చూపించాము హుగ్లి నది కలుస్తుంది అని చెప్పాం ఇంత చిన్న నది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు గంగా నది ఇక్కడ రెండు శాఖలు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నాయి గంగా అంత పెద్ద నది గంగా నది వాటి వల్ల వరదది కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న నది ఈ చోటా నాగపూర్ నది సారీ చోటా నాగపూర్ గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ దామోదర్ ఏమంటాం తెలుసా బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అంటాం సర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటాం అయ్యో అంత పెద్ద నది ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టడం లేదు కానీ ఇది మాత్రం మెరుపు వరదలు ప్లాష్ ఫ్లడ్స్ అంట అకస్మాత్తుగా వరదలు వస్తాయి ఎందుకు ఇలా వస్తాయి అంటే చిన్న కారణం చూపిస్తాను మీకు బాగా గమనించండి ఇది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షం అధికంగా వాయు ఉండడం వల్ల చూడండి స్లోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అకస్మాత్తుగా సంభవించినటువంటి ఈ వర్షం చాలా వేగంగా ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనావాసాలను పంట పొలాలను మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తుంది 
అందుకే దాన్ని మనం బెంగాల్ దుఃఖదా అని అన్నాం ఎవరయ్యా మెరుపు వరద కారణం అవుతున్నది అంటే దామోదార్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది నదుల ఇతర పేర్లకు సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించమన్నాడు దాదాపుగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ నేమ్స్ మొన్న రావి నదికి సంబంధించింది అడిగాడు ఇరావతి నది అంతకుముందు పెన్న పినాకిని ఈ విధంగా నదులకు సంబంధించినటువంటి ఇతర పేర్ల మీద ప్రశ్నలు అడగడం పరిపాటిగా జరుగుతున్నటువంటి అంశమే చంబల్ చంబల్కి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు చార్ మన్యవతి రైట్ వన్ బెట్వా బెట్వా యొక్క మరొక పేరు బెత్రావతి బెత్రావతి గండక్ గండక్ యొక్క మరొక పేరు నారాయణి గండక్ బెట్వా చంబల్ ఇవన్నీ గంగా నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటివే చంబల్ అన్నటువంటిది యమునా నది గొప్పనది బెట్వా అన్నటువంటిది కూడా యమునా నది గొప్పనది గండక్ అన్నటువంటిది గంగా నది గొప్పనది ఈ గండక్ నారాయణి అనే కాదు సప్త గండకి సప్త గండకి సాలిగ్రామి అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి అవక్షేప శిలలు శివలింగ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి అవక్షేప రాజు దొరుకుతూ ఉంటాయి వాటిని సాలిగ్రామ్స్ అంటూ ఉంటాం అవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో అందుకని ఈ మొత్తం నదిని సాలిగ్రామి అంటాం కోసి కర్ణాలి ఇదొక్కటి తప్పుండండి కోసికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు సప్త కోసి కర్ణాలి అన్నటువంటి పేరు గాగ్రా నదికి ఉన్నటువంటి పేరు గాగ్రా నదికి ఉన్నటువంటి పేరు కర్ణాలి సో ఇది ఒక్కటి తప్పుగా ఉంది మిగిలినవన్నీ కరెక్టే రైట్ చంబల్ చార్మణవతి బెట్వా బేత్రావతి గండక్ నారాయణి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చంబల్ ప్రాజెక్టులో భాగం కానిది గుర్తించండి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం మనం ఇది మన గంగా నదికి సంబంధించినటువంటిదే గంగా నది యొక్క ప్రధానమైనటువంటి పొడవైనటువంటి ఉన్నది యమున యమునకు చంబల్ అన్నటువంటి ఉపనది ఉంది ఇంకా ఉన్నాయి దానికి ఉపనది చంబల్ బెట్వా కెన్ ఇవన్నీ కూడా యమునా నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులే తప్ప గంగా నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులు కావు ఈ చంబల్ నదికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కూడా దాని యొక్క పరివాహక ప్రాంతం ఉంది ఈ చంబల్ మీద ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నిర్మించారు చంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఈ చంబల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏమంటే ఇక్కడ చూద్దాం గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ జవహర్ సాగర్ డ్యామ్ ఇంకా రాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ కోటా బ్యారేజ్ ఇవన్నీ భాగాలు ఇందులో భాగం కానిది బ్యారపూర్ బ్యారేజ్ ఇక్కడ చూడండి గాంధీ సాగర్ రాణా ప్రతాప్ సాగర్ జవహర్ సాగర్ అండ్ కోటా బ్యారేజ్ ఈ నాలుగింటిని కలిపి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ గా చెప్తాం ఈ నాలుగింటిని కలిపి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ మరి ఇక్కడ బ్యారపూర్ బ్యారేజ్ కెన్ నది మీద ఉన్నటువంటి ఒక బ్యారేజే కెన్ నది మీద ఉన్నటువంటి బ్యారేజే బార్యపూర్ బ్యారేజ్ సో భాగం కానిది ఏంటిది బార్యపూర్ బ్యారేజ్ చంబల్ నది మీద చంబల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి డ్యామ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గాంధీ సాగర్ రాణా ప్రతాప్ సాగర్ జవహర్ సాగర్ కోటా బ్యారేజ్ ఇవన్నీ చంబల్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగం ఇది మధ్యప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల యొక్క ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సరైనది కానిది గుర్తించండి ఇక్కడ నదులు అక్కడ ఉన్నటువంటి నగరాలకు సంబంధించినటువంటి ఉనికికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఇండోర్ చంబల్ మనం ఇందాక చూపించినటువంటిది చంబల్ ఆ చంబల్ నది ప్రారంభ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటిదే ఇండోర్ బెట్వా బెత్రావతి అన్నాం కదా భోపాల్ రైట్ వన్ లక్నో పట్టణం గోమతి నది ఒడ్డున ఉంది ఫరక్కా కోసి 
కోసికి పరక్కాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కోసి అన్నటువంటిది ప్రధానంగా బీహార్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహించి బీహార్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహించి గంగా నదిలో కలిసేటటువంటిది కోసి ఫరక్కా అన్నటువంటిది గోదావరి సారీ గంగా నదికి దిగువ మైదానాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం ఫరక్కా సో ఫరక్కాకు కోసికి సంబంధం లేదు ఇది సరైనది కానిది ఇండోర్ చంబల్ బెట్వా భోపాల్ లక్నో గోమతి నది ఒడ్డున ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫరక్కా బ్యారేజ్ వల్ల జరుగునది సో ఫరక్కా బ్యారేజ్ అంటే ఏంటి ఇందాకనే మనం ఫరక్కా అన్నటువంటి పేరు కూడా మనం ప్రస్తావించుకున్నాం రైట్ ఇది మన గంగా నది ఇది పద్మా నది బంగ్లాదేశ్లో ఇది హుగ్లీ నది గంగా నది దాని డెల్టా ప్రారంభమయ్యేటటువంటి ప్రదేశం ఇదే ఫరక్కా వద్ద రెండుగా విడిపోయింది విడిపోయింది అంటే డెల్టా ప్రారంభమైంది నది దాని దిగువ భాగంలో విడిపోయింది అంటే డెల్టా ప్రారంభమైందని అర్థం అదే గోదావరికి ధవలేశ్వరం వద్ద ఓకే ఈ విధంగా విడిపోయినటువంటి విశాఖని ఏమన్నాం హుగ్లీ అన్నాం ఇక్కడ మనం ఒక బ్యారేజ్ నిర్మించాం ఫరక్కా వద్ద ఆ బ్యారేజ్ పేరే ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఇప్పుడు చూడండి పద్మాకు పోవాల్సినటువంటి నీటి ఎటు డైవర్ట్ చేయొచ్చు మనం హుగ్లీ నది ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోల్కత్తా ఓడరేవకుండా బంగాళాఖాతంలోకి మనం పంపవచ్చు ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు గంగా నది నీరు హుగ్లీ నదిలోకి హుగ్లీ నది నీరు గంగా నదిలోకి కోసీ నది నీరు గంగా నదిలోకి యమునా నీరు సంబంధమే లేదు గంగా నది నీరు హుగ్లీ నదిలోకి డైవర్ట్ చేస్తాం రైట్ క్వశ్చన్ వేరే విధంగా అడుగుతామా కోల్కత్తా ఓడరేవు కోసం నిర్మించినటువంటి బ్యారేజ్ ఏది ఫరక్కా బ్యారేజ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం గంగా నది బ్రహ్మపుత్ర నదిని కలిసే ప్రదేశం ఏది గంగా బ్రహ్మపుత్ర కలిసిపోతాయా అవును కలిసిపోతాయి కానీ చిన్న తేడా ఉంది జాగ్రత్త గమనించండి ఒక చిన్న ట్విస్ట్ చూపిస్తాను మీకు రైట్ ఇది హుగ్లి ఇది పద్మ బంగ్లాదేశ్లో అంటే పూర్తిగా కాదు సగమే ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ నది బ్రహ్మపుత్ర రాయట్ బాగా గమనించండి బ్రహ్మపుత్ర కూడా రెండుగా విడిపోయింది గంగా కూడా రెండుగా విడిపోయింది బ్రహ్మపుత్ర యొక్క తూర్పు భాగాన్ని పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర అంటాం పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర ఈ భాగాన్ని కుడివైపు భాగాన్ని జమునా అంటాం జమునా అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరు కలుసుకున్నారు పద్మ జమున అదే గంగా అదే జమున మామూలుగా మనం గంగా జమున అంటుంటాం కదా ఇదిగో పద్మ జమున పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర అటు వెళ్ళిపోయింది హుగ్లీ నది ఇటు వెళ్ళిపోయింది కలుసుకున్నవి మాత్రం పద్మ మరియు జమున రెండు కలుసుకున్నటువంటి ప్రదేశం పేరే గొలాండో బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం గొలాండో వద్ద ఈ రెండు నదులు కలుసుకున్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది నదుల జన్మస్థానాలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్న దాన్ని గుర్తించండి రివర్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అన్న దానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటిది బ్రహ్మపుత్ర నది చెం యంగ్ డంగ్ హిమానీ నద వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది రైట్ నిజమే సింధు నది అన్నటువంటిది బొకారో చు హిమనీ నద వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది ఇవి రెండు కూడా బ్రహ్మపుత్ర మరియు సింధు రెండు కూడా టిబెట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అంటే మనం కైలాస పర్వతాల గురించి చెప్పుకున్నాం కైలాస పర్వతాల యొక్క తూర్పు వాజ వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక సరస్సు పేరే మానస సరోవర్ సరస్సు ఆ మానసరోవర్ సరస్సుకు పశ్చిమ భాగాన తూర్పు భాగాన ఉన్నటువంటి రెండు హిమానీ నదాలు ఈ యొక్క చమ్యంగ్ డంగ్ బొకారచ్చు 
నెక్స్ట్ వన్ అయక్నంద సతోప్నాద్ హిమానీ నద వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ భగీరథి భగీరథి రాక సరస్సుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు రాక సరస్సు వద్ద ప్రారంభమయ్యేటటువంటి నది సత్రేజ్ నది సో దీనికి రాక సరస్సుకు సంబంధం లేదు తప్పుగా ఉన్నది ఏంటిది మనకు అడిగాడు కాబట్టి ఇదే తప్పుగా ఉన్నటువంటిది రైట్ మరి భగీరథి ఎక్కడ పుడుతుంది సార్ భగీరథి గంగోత్రి వద్ద గంగోత్రి గ్లేసియర్ వద్ద ఉన్నటువంటి గోముక్ అన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది మరొకసారి చూడండి బ్రహ్మపుత్ర చమ్యంగ్డంగ్ సింధు బొకారోచు హిమానీ నదం అదక్నంద సతోప్నాథ్ హిమానీ నదం భగీరథి రాకా సరస్సు వద్ద కాదు భగీరథి గంగోత్రి వద్ద రాకా సరస్సు వద్ద ప్రారంభమయ్యేటటువంటిది సట్రేజ్ నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ టిబెట్ లో బ్రహ్మపుత్ర నదికి శాంగ్పో అని పేరు అవునా మరి ప్రశ్న ఏంటి ఓహో శాంగ్పో అనగా ఏంటి శాంగ్పో అంటే మీనింగ్ ఏంటి శాంగ్పో అనగా స్వచ్ఛమైనది ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ స్వచ్ఛమైన నది అని దానికి పేరు బ్రహ్మపుత్ర నదికి బోర్డు అని పేరు ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా మనం ఒకసారి ప్రస్తావిద్దాం బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించి సరి అయినది కానిది గుర్తించండి పసిఘాట్ వద్ద మైదానాలోకి ప్రవేశిస్తుంది మామూలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం గంగా నది అన్నటువంటిది దేవప్రయాగ వద్ద కలుసుకొని హరిద్వార్ వద్ద మైదానాలోకి ప్రవేశిస్తుంది హరిద్వార్ వద్ద మరి బ్రహ్మపుత్ర నది పసిఘాట్ వద్ద మైదానాలోకి ప్రవేశిస్తుంది రెండో చూడండి ఇది ఆప్షన్ మనకు సరిగ్గా లేదు బ్రహ్మపుత్ర నుండి సరే దాన్ని చూద్దాం థర్డ్ వన్ చూడండి అబోర్ కొండలకు మిస్మీ కొండలకు మధ్యలో ప్రవేశిస్తుంది అవునండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి రెండు కొండలు అబోర్ మరియు మిస్మీ కొండలు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఈ యొక్క బ్రహ్మపుత్ర అనేది ప్రవేశిస్తుంది ఫోర్త్ వన్ పై ఏవీ కావు సరి అయినది కానిది అన్నాడు కదా సరి అయినది కానిది అన్నాడు కదా అన్ని సరైనవే పై వేవీ కావు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మాసినం చిరుపుంజలో పడే వర్షాన్ని సేకరించు నది ఏది మనం శీతోష సిద్ధి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వర్షపాతం పడేటటువంటి రెండు ప్రాంతాలు వరుసగా ఒకటి మాసినం కాగా రెండవ చిరపుంజి ఇవి రెండు కూడా మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాశీకొండ యొక్క దక్షిణ వాల వద్ద ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మరి ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షాన్ని ఏ నది సేకరిస్తుంది అన్నది ప్రశ్న రైట్ చిన్న వివరణ చూడండి ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి బ్రహ్మపుత్ర నది రైట్ బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క కుడివైపు ఉన్నటువంటి పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర ఇది జమున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతమే గారో కాశీ జయంతి యొక్క ఉండదు ఈ కాశీ కొండలలోనే మాసిన్నం చిరుపుంజి ఉన్నాయి జాగ్రత్త గమనించండి ఇక్కడ నుంచి మరొక నది ప్రయాణిస్తూ ఉంది దాని పేరు బరాక్ నది బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది బరాక్ ఈ బరాక్ అన్నటువంటి నది సిల్చూర్ వద్ద రెండుగా విడిపోయింది రెండు శాఖలుగా విడిపోయింది ఆ విడిపోయినటువంటి కుడివైపు శాఖను సుర్మాణి ఎడంవైపు శాఖను కుసియార్ అని పిలుస్తారు బాగా గమనించండి ఈ రెండు తర్వాత బాధపడి మళ్ళీ కలుసుకొని మేఘన అన్న పేరుతో ప్రయాణం చేస్తాయి ఈ మేఘన వచ్చి బ్రహ్మపుత్రాన్ని కలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా మేఘన అని పిలుస్తాం అబ్బో స్టోరీ పెద్దగానే ఉంది కదా ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి గారో కాశీ జయంతి కొండలు కాశీ కొండలో పడినటువంటి వర్షం ఏ నది ద్వారా ఆప్షన్ చూద్దాం సుర్మా నది ఇన్ కేస్ ఆప్షన్ లలో సుర్మా లేకుండా మేఘన ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఎవరికి ఆప్షన్ తీసుకోవాలి మేఘనకు ఆప్షన్ తీసుకోవాలి 
ఒకవేళ మేఘన లేకుండా బరాక్ ఉందనుకోండి బరాక్ నది తీసుకోవాలి అంటే బరాక్ విడిపోయి ఒకటి సుర్మాగా రెండు కుసియార్గా విడిపోయింది ఆ తర్వాత రెండు ఆనక రెండు కలిసిపోయి మేఘనగా మారిపోయాయి కానీ మెయిన్ ఆప్షన్ మనం దేనికోసం వెతకాలి సుర్మా నది కోసమే వెతకాలి రైట్ జాగ్రత్త గమనించండి నెక్స్ట్ వన్ పశ్చిమ బెంగాల్ అస్సోం రాష్ట్రాలకు మధ్య సరిహద్దుగా గల నది ఏది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది మన బ్రహ్మపుత్ర నది ఇది ఈ బ్రహ్మపుత్ర నదికి సుబణసిరి కామెంగ్ చూడండి మానాస్ సంకోస్ నదులు ఉన్నాయి ఈ సంకోస్ నది యొక్క స్పెషల్ ఏంటిది అంటే ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ ఇది బ్రహ్మపుత్ర సారీ ఇది అస్సోం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అస్సోంకు మధ్య సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి నది సంకోష్ ఇదిగోండి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెండింటి రాష్ట్రాలకు బార్డర్గా సంకోస్ నదిని గుర్తించడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్కు అస్సోంకు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో బ్రహ్మపుత్ర యొక్క కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క కుడివైపు ఉపనది ఇందాకనే మనం చూపించాం ఆయన మరొక్కసారి రైట్ ఊరికే రఫ్ ఇస్తున్నాను ఇది మన యొక్క బ్రహ్మపుత్ర నది అస్సోం రైట్ ఈ విధంగా బంగ్లాదేశ్ అడుగుపెట్టింది కుడివైపు ఒక నది ఏ విధంగా అయితే ప్రవహిస్తుందో ఆ నదికి ప్రవహిస్తున్నటువంటి దశలో నువ్వు కూడా నడుస్తున్నట్టు ఊహించుకొని అప్పుడు కుడివైపుని గుర్తించు రైట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుబణసిరి కుడివైపు కానిది అంటే ముందు మనకు కుడివైపు ఏమున్నాయి తెలియాలి కామెంగ్ సుబణసిరి కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా చూడండి ఇవన్నీ కుడివైపు ఉపనదులు సుబణసిరి కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా ఇప్పుడు చూద్దాం మనాస్ రైట్ కామెంగ్ రైట్ సంకోష్ ఇక మిగిలిపోయింది అంటే మనకు లోహిత్ ఎడమవైపు ఉపనది ఇది లోహిత్ చూడండి బూరి దిహాంగ్ కోపిలి బరాక్ ఇవి ఎడమవైపు ఉపనదులు సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆన్సర్ లోహిత్ ఇది ఎడమ వైపు ఉపనది లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎరుపు నది అను పిలువబడు నది ఏది ఎరుపు నది అని పిలువబడినటువంటిది రెడ్ రివర్ అంటాం ఒక్క ఎరుపు నదే కాదు ఆన్సర్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ బ్రహ్మపుత్ర ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ భారతదేశంలో ఒక నదికి అత్యధికంగా పేరు ఉన్నాయి అంటే అది బ్రహ్మపుత్ర నదికి దానికి ట్రిబెట్ లో ఉన్నటువంటి పేరు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం శాంగ్పో ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ అన్నాం ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ అన్నాం ఇంకా దానికి చూడండి బోర్డ్ అని ఇతర పేర్లు ఉన్నాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో దిహాంగ్ సియాంగ్ అన్నటువంటి పేరు అస్సాంలోకి అడుగు పెట్టగానే బ్రహ్మపుత్ర అన్నటువంటి పేరు రెడ్ రివర్ అన్నటువంటి పేరు అంతేకాదు ఇక్కడ రివర్ ఆఫ్ సారో దుఃఖదాయిగా పిలువబడేటటువంటి నది ఇది మన బ్రహ్మపుత్ర ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర జమునాగా విడిపోయాయి ఆ తర్వాత మేఘనా నది వచ్చి కలిసిన తర్వాత మేఘనా అన్నటువంటి పేరు టిబెట్ లో యాంగ్ శంగో అన్నటువంటి మరొక పేరు ఇన్ని పేరు ఉన్నటువంటిది ఒక బ్రహ్మపుత్రకి అందులో మనం ఇదిగో ఎరుపు నది అని పేరు పెట్టుకున్నాం రెడ్ రివర్ ఎందుకన్నామండి 
ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో రెడ్ సాయిల్స్ బాగుంటాయి అంతేకాకుండా వరదలు బాగా వస్తాయి ఆ వస్తున్నటువంటి వరదల వల్ల ఈ రెడ్ సాయిల్ వల్ల ఆ మొత్తం బ్రహ్మపుత్ర అనేది ఎర్రటి రంగులో కనిపిస్తుంది కాబట్టి రెడ్ రివర్ అని పేరు పెట్టాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గోదావరికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి పైన ఉన్నటువంటి మూడు ప్రధాన నదులు మనం నేర్చుకున్నాం సింధు గంగా బ్రహ్మపుత్ర సంబంధించి తర్వాత ద్వీపకల్ప నది సంబంధించినటువంటి గోదావరికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని మహారాష్ట్రలో కలిగి ఉంది ఎస్ మహారాష్ట్రని కలిగి ఉంది రెండవది పాపికొండ వద్ద అత్యధిక ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంది పాపికొండ ఎక్కడ ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు దిగువకు రాగానే పాపికొండదు అప్పటికే అందులో కలవలసినటువంటి అన్ని నదులు కలిసిపోయాయి చిట్ట చివరి పండుగైనటువంటి శబరి కూడా అక్కడ కలిసిపోయింది అంటే అక్కడ మనం మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లో చూడవచ్చు అక్కడ మనం దాన్ని అఖండ గోదావరి అంటాం ఇంకా కొంచెం దిగువకు వస్తాయి అలాగే మన కావేరిని కూడా అఖండ కావేరి అంటాం దాని దిగువన దాని ఉపనదాన్ని కలిసిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి అత్యధిక ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉందంటే అది అఖండ గోదావరి గోదావరి డైటా ప్రాంతాన్ని కోనసీమ అంటాం ఇది మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటిది భీమా నది అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది భీమా అన్నటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క అత్యంత పొడవైనటువంటి ఉపనది రైట్ భీమా నది అనేటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క అత్యంత పొడవైనటువంటి ఉపనది సో పైన చెప్పినటువంటి మూడు కరెక్ట్ ఇది ఒకటి మాత్రమే తప్పుగా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రాణహిత నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ప్రాణహిత నది చిన్న వివరణ తీసుకుందాం ఓకే ఇది మన గోదావరి నది రైట్ ఈ గోదావరి నదికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అతి పెద్ద ఉపనది ప్రాణహిత ప్రాణహిత అన్నటువంటిది మూడు నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడింది అది పెన్గంగా వార్ధ వైగంగా పెన్గంగా వార్ధ వైగంగా ఈ మూడు నదులు కలిసి ఇదిగోండి ఈ మూడు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని మనం ప్రాణహిత అంటాం రైట్ సెకండ్ వన్ గోదావరి యొక్క అతి పెద్ద ఉపనది ఆటోమేటిక్గా మూడు పెద్ద నదులు కలిస్తే ఆటోమేటిక్గా అది గోదావరి యొక్క అతి పెద్ద ఉపనదే నెక్స్ట్ వన్ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ఈ నది నీటిపైనే ఆధారపడి నిర్మించారు నిస్సందేహంగా తెలంగాణలో నిర్మిస్తున్నటువంటి కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ గోదావరి నది నీల మీద ఆధారపడి కాదు ప్రాణహిత నది యొక్క నీటి మీద ఆధారపడి నిర్మిస్తున్నారు ఎందుకంటే గోదావరికి ఆ ప్రాంతంలో నీళ్ళు లేవు ప్రాణహిత మీద మాత్రమే మనం ఆధారపడి ఈ డ్యాము ఈ యొక్క మొత్తం ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయబడుతూ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు నూట ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేస్తుంది ఇది చామోర్సి అన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది చామోర్సి చామో చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు నూట ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల సంయుక్త ప్రవాహమే ప్రాణహిత నది సో ఏ కరెక్ట్ బి కరెక్ట్ సి డి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నటువంటిది మనకు ఫోర్త్ వన్ ఏ బిసిడి ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా రైట్ ఆప్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చిత్రకూట్ జలపాతం ఏ నది పైన కలదు చిత్రకూట్ ఇది ఇంద్రావతి నది పైన ఉన్నటువంటిదే చిత్రకూట్ జలపాతం మరొక్కసారి చూద్దాం మనం ఇది మన గోదావరి నది అనుకోండి కాసేపు ఇలా వస్తున్నటువంటి మొదటి నది ఏంటిది మనకు పెద్ద నది ఇందాక తీసుకున్నాం ప్రాణహిత అంతంగా పైన పైన కొన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పూర్ణ ఇక్కడ కడెం ఇక్కడ మనకు దండకారణం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇంద్రావతి ఆ తర్వాత శబరి ఇంకా మనం చూడండి ధరణ ప్రవర మంజీరా మానేరు కిన్నెరసాని 
ఇవన్నీ ఉపనది ఈ ఇంద్రావతీ నది మీదనే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నటువంటి చిత్రకూట్ జలపాతం ఉంది రైట్ కుడివైపు ఎడమవైపు ఉపనదులు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ పూర్ణ చూడండి ఇక్కడ కడెం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాణహిత ఇంద్రావతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శబరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధరణ ప్రవర మంజీరా మానేరు కినరసాని నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం శబరి నదికి సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించండి ఇందాకనే గోదావరి యొక్క ఎడమవైపు పనులు చివరిగా మనం గుర్తించినటువంటిది ఈ యొక్క శబరి నది దీనికి కొలాబ్ అన్నటువంటి మరొక పేరు కూడా కలదు అవును ఉంది సీలేరు దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది అవును ఉపనది ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది కూనవరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది రాయట్ కూనవరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది మానేరు డ్యామ్ను దీనిపైన నిర్మించారు మానేరు డ్యామ్ను మానేరు నదిపైన నిర్మించారు దీనికి శబరికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఈ మూడు రైట్ ఇది ఒకటి రాంగ్ వన్ ఇదే మనకున్నటువంటి ఆప్షన్ రైట్ మానేరు డ్యామ్ అన్నటువంటిది ఎల్ఎండి అంటాం లోయర్ మానేరు డ్యామ్ అంటూ ఉంటాం అది కరీంనగర్ పట్టణానికి ఎగున ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వానలో గోదావరి యొక్క ఎడమవైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు కుడివైపు ఉపనదులు ఎడమవైపు ఉపనదులు రైట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ మనం తీసుకున్నాం ఎడమవైపు ఉపనదులలో పూర్ణ ప్రవర కడెం ఇంద్రావతి పూర్ణ ఉంది కడెం ఉంది ఇంద్రావతి ఉంది ప్రవర ప్రవర అన్నటువంటిది కుడివైపు ఉపనది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ గోదావరి నది పైన కదా డ్యాములలో సరైనది కానిది గుర్తించండి ఓకే జేక్వాడి మహారాష్ట్ర కిప్పార్గి కర్ణాటక ఎల్లంపల్లి తెలంగాణ పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగా గమనించండి గోదావరి నది యొక్క ప్రధాన ప్రవాహం అన్నటువంటిది కర్ణాటకలో లేనే లేదు లేనప్పుడు డ్యామ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ మరి ఇక్కడ డ్యామ్ ఉంది కదా సార్ ఈ హిప్పార్గి అన్నటువంటిది కృష్ణా నది మీద ఉన్నటువంటి అప్పర్ కృష్ణా రివర్ కోర్స్ కృష్ణా నది యొక్క ఎగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక డ్యామ్ హిప్పార్గి డ్యామ్ మిగిలిన జేక్వాడి మహారాష్ట్ర ఎదంపల్లి తెలంగాణ పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదంపల్లి దాన్ని మనం శ్రీపాద సాగర్ అంటాం ఎదంపల్లి శ్రీపాద సాగర్ ఓకే ఇంకా మనకు చాలా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కృష్ణా నది ఉపనదులలో అతి పొడవైనది అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగినది ఏది కృష్ణా నది ఉపనది ఇక్కడ అందరూ చేసేటటువంటి పొరపాటు ఏంటిదంటే కృష్ణా నది యొక్క అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగినటువంటిది అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనగానే చాలా మంది తుంగభద్ర అన్నటువంటి ఆన్సర్ పెడతారండి అందుకే నేను ఈ క్వశ్చన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తుంగభద్ర ఇచ్చాను అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ ఆహా తుంగభద్ర అనుకుంటారు కాదండి దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ భీమా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మహారాష్ట్ర యొక్క దక్షిణ భాగం మొత్తం భీమా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ భీమా నది పరివాహక ప్రాంతం చెరుకు పంటకు చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ప్రాంతం మహారాష్ట్రలో కృష్ణా నది యొక్క ఎడమవైపు పనది భీమా తుంగభద్ర అని మనం పొరపాటు అనుకుంటాం తుంగభద్ర రెండో పొడవైనది తెలంగాణ బార్డర్ అంటే వెరీ నియర్ టు తెలంగాణ ఇక ప్రారంభం అవుతుంది అనే లోపల ఈ భీమా నది కృష్ణా నదిలో కలిసిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముచ్చుకుందగా కూడా పిలువబడేటటువంటి కృష్ణా ఉపనది ఏది ముచ్చుకుంద ప్రత్యేకించి ఇది తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలో ఇది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మూసీ నదినే ముచ్చుకుంద కూడా కూడా పిలుస్తారు మూసి నదినే ముచ్చుకుంద నదిగా కూడా పిలుస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వానలో 
కృష్ణా నది యొక్క కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి మనం ప్రతిసారి చెప్తూ వస్తున్నాం ఎడమ వైపు ఉపనదులు కుడివైపు ఉపనదులు లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ రైట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ప్రతి నది కూడా మీరు అలానే నేర్చుకోండి మన కృష్ణా నదికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఎడమ వైపు ఏమున్నాయి కుడివైపు ఏమున్నాయి అన్నటువంటి అంశాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం రైట్ ఇది మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమయ్యి కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా ప్రవహించేటటువంటి కృష్ణా నది ఈ కృష్ణా నది యొక్క ఎడమ వైపు ఉన్న దులలో ధోని ధోని భీమా ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఇక తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతం ప్రారంభమయ్యే లోపల ఇది కృష్ణా నది కలిసిపోతుంది ఓకే దిండి ఆర్ మీనాంబురం మూసి మునేరు అవన్నీ కూడా ఎడవైపు ఉన్నటువంటి ఉపనదులు కుడివైపు ఉపనదులలో చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి కొయాణ రైట్ ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన తీసుకుందాం ఘటప్రభ మలప్రభ తుంగభద్ర రైట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి తుంగభద్ర నది దాటిన తర్వాత కృష్ణా నదికి కుడివైపు నుండి ఏ ఉపనది వచ్చి కలవదు కారణం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్లమల్ల కొండలు వాళ్ళు దక్షిణంగా ఉంటాయి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి కుందు ఇక్కడ పుట్టినటువంటి సగిదేరు ఇక్కడ పుట్టినటువంటి గుండ్రకమ్మ అవన్నీ కూడా కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో కాకుండా పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతం వైపునకు దక్షిణంగా ప్రవహిస్తూ గుండకమ్మ మాత్రం స్వతంత్రంగా ప్రవహిస్తూ అది నేరుగా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది అందుకే తుంగభద్ర తర్వాత కృష్ణా నదికి ఉపనదులు లేవు కుడివైపున రైట్ ఇప్పుడు చూడండి కృష్ కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి ఇవన్నీ కుడివైపు మరి భీమా ఇంతకుముందు చెప్పాను భీమా అన్నటువంటిది ఎడమ వైపు ఉపనది రైట్ అతి పెద్ద ఉపనది అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది అత్యంత పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగి ఉన్నటువంటిది కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సరైనది గుర్తించండి మనం ఇలాంటివి పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను నదికి గల ఇతర పేర మీద ప్రశ్న వస్తూ ఉన్నాయి పెన్న పినాకిని ఉత్తర పినాకిని అని కూడా అంటాం దిండి మీనాంబరం ఇది కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది దిండి దాన్ని మనం మీనాంబరం అంటాం రైట్ మలప్రభ బాదామీ నది మలప్రభ అన్నటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క కుడివైపు ఉపనది ఒకప్పటి చాళుక్య రాజ్యంలో అత్యంత ప్రముఖమైనటువంటి నగరమైనటువంటి బాదామి లేకపోతే దాన్ని వాతాపి అంటాం మనం బాదామి చాళుక్యులు వాతాపి చాళుక్యులు అనేటువంటి పేరు చెప్తూ ఉంటాం కదా అది ఒకప్పటి రాజధాని ఇది మలప్రభా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నగరం కనుక దాన్ని బాదామి నది అని కూడా పిలుస్తాం రైట్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడు సరైనవే పెన్నాను పినాకిని అంటాం దిండిని మీనాంబరం అంటాం మన ప్రభను బాదామి నది అంటాం సో ఆన్సర్ పై వన్ నీజి సరైనవే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్న నదులలో డెల్టా ఏర్పడని నది ఏది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి డెల్టా భారతదేశంలో పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఏ నదికి డెల్టా లేదు నర్మద తపతి సబర్మతి మాహి భరత పూజ కుంతి పూజ ముళ్ళ పెరియార్ ఇలాంటి ఏ నదులకు కూడా డెల్టా లేదు కానీ తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్నటువంటి ప్రధాన నదులు అన్నిటికీ డెల్టాలు ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఒక్క నదికి తప్ప ఒక చిన్న వివరణ చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ ఓకే గంగ వదిలేద్దాం దాంతో మనకి పన్నేది రైట్ నెక్స్ట్ మహానది డెల్టా గోదావరి కూడా డెల్టా కృష్ణ కూడా డెల్టా ఫామ్ అయింది పెన్న తర్వాత చూద్దాం 
కావేరి ఇవి ఇంక నర్మదా తపతి ఇవన్నీ కూడా పెన్నాకు డెల్టా లేదు డెల్టా లేనటువంటి తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ఒకటే ఒకటి అది పెన్న అదే పినాకిని దీనికి కారణం ఏంటిదంటే ఇది ప్రవహిస్తున్నటువంటి పరివాహక ప్రాంతం అత్యల్ప వర్షపాతం ఉన్నటువంటి అనంతపురం కడప కర్నూలు ప్రాంతాలు దానిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండడం అది పెద్ద నది కాకపోవడం వల్ల దానిలో డెల్టా ఏర్పడలేదు సరే మరి పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు డెల్టా ఎందుకు ఏర్పడలేదు డెల్టా అనే నది ముఖ ద్వారాని ఎగ్జోరీస్ అంటాం ఎగ్జోరీస్ అంటాం నర్మదా తపతి లేదా పశ్చిమ కణమలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఏ నది కూడా డెల్టా ఏర్పరచలేదు అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తున్నటువంటి వాటిని దానికి రెండు కారణాలు ఏంటిదంటే చూడండి ఇవి పశ్చిమ కణమలు రైట్ ఇవి తూర్పు కణమలు ఈ నదులు ఇలా పుట్టి చూడండి చిన్న చిన్న నదులు ప్రారంభం కాగానే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి నది యొక్క నిక్షేపణ జరగదు నది పెద్ద నది కాదు పెద్ద నది కాకపోవడం నది యొక్క ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉండడం దాని యొక్క పని క్రమక్షేమే తప్ప నిక్షేపణ కాకపోవడం వల్ల పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు ఏవి డైటాలను ఏర్పరచవు రైట్ ఇదిగో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు పెన్న పెన్నాకు డైటా ఏర్పడదు తూర్పు తీరంలో పశ్చిమ తీరంలో ఏ నదికి డైటా ఉండదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సోమశిల డ్యామ్ ఏ నది పైన నిర్మించారు ప్రత్యేకించి ఏపీపీఎస్సీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఈ ప్రశ్న అడగడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది సోమశిల వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటి యొక్క సోమశిలకు సంబంధించినటువంటి అంశం మనం తీసుకుందాం రైట్ ఇది పెన్న నది సత్యసాయి అనంతపూర్ కర్నూల్ కడప అన్నమయ్య నెల్లూరు జిల్లాలో పరివాహక ప్రాంతం ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఈ పెన్న నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెలికొండలను ఛేదించుకుంటూ వీటిని వెలికొండలు అంటాం వెలికొండలను ఛేదించుకుంటూ ఉట్టుకూరు వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది ఈ వెలికొండలను ఛేదిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ మనం ఒక డ్యామ్ను నిర్మించాం ఆ డ్యామ్ పేరే సోమశిల డ్యామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంతకు ముందు పెన్న నది మీద పెద్ద డ్యాములు లేవు ఒక చిన్న డ్యామ్ జమ్మలమడుగు పట్టణానికి ఎగువన మైలవరం డ్యామ్ ఉంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతే పెన్న అహోబిలం బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది ఓకే కానీ పెద్ద డ్యామ్ ఏదైనా ఉందంటే అది సోమశిల డ్యామ్ ఇదిగోండి సోమశిల డ్యామ్ ఏ నది పైన కలదు పెన్న నది పైన కలదు ఏ కొండలలో సోమశిల డ్యామ్ నిర్మించాం వెలి కొండలలో నిర్మించాం వెలి కొండలు ఫస్ట్ చాప్టర్ అని నేను మీకు చెప్పాను వెలి కొండలు అంటే ఏంటిది అన్నటువంటిది ఓకే నల్లమల కొండలకు తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి కొండలు వెలి కొండలని నల్లమల కొండలకు పచ్చి వైపు ఉన్నటువంటి వాటిని ఎర్రమల కొండలు అని మనం పేరు పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కావేరీ నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి కావేరీ నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి కర్ణాటకలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది రైట రంగా చూద్దాం శ్రీరంగం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది హొగెన్కల్ జలపాతం ఏర్పడింది హొగెన్కల్ పూంపుహార్ వద్ద మంత్రం అనుకునేరు పూంపుహార్ అంటే మంత్రం కాదు అది ఒక ప్రదేశం పేరు పుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది చిన్న వివరణ చూద్దాం మనం దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి ఈ పిన్ పాయింట్ ఈ పిన్ ఉంది కదా అది కాదనేది డైటాక్ సంబంధించినటువంటి ప్రాంతం పాయింట్ క్యాజ్మోర్ అంటాం ఇది మన కావేరి నది రైట్ కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో ప్రారంభమవుతుంది కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో అప్పటికే కర్ణాటక యొక్క ఉత్తర భాగం గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతంలో 
కర్ణాటక యొక్క మధ్య భాగం అంతా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో కొద్ది వరకు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హేమవతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శింష ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అర్కావతి అంటే ప్రధానంగా ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి భాగాలు కర్ణాటకలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉండగా ఇక కుడివైపు ఉన్నటువంటి నదులు అన్నీ కూడా తమిళనాడు పరివాహక ప్రాంతానికి అది ఉంటాయి అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుందని మీరు సింపుల్గా గమనించవచ్చు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇదిగో దక్షిణ భాగానికి కనబడుతుంది కదా కర్ణాటకలో కన్నా తమిళనాడులో యా తమిళనాడులో మొత్తం కావేరి నది పరివాహక ప్రాంతంలో యాభై ఆరు శాతం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే ఉంది యాభై ఆరు శాతం ఇంకా కొద్దిగా కేరళ ప్రాంతంలో ఉంది మరికొంత పాండిచ్చేరి ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ యాభై ఆరు శాతం తమిళనాడులో ఉంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నటువంటిది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం శ్రీరంగం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది అవునండి శ్రీరంగపట్టణం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది ఆ పాయల మధ్య ఏర్పడినటువంటి ద్వీపాన్ని శ్రీరంగం అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ హొగెన్ కల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హొగెన్ కల్ వాటర్ ఫాల్ మన తెలుగు లేదా తమిళానికి సంబంధించినటువంటి కర్ణాటక సంబంధించినటువంటి సినిమా షూటింగ్ అన్ని కూడా ఆ మధ్య ఒక సాంగ్ వచ్చింది కదా ఉండిపోరాది ఈ విధంగా సాంగ్స్ అన్ని కూడా ఒక అందమైనటువంటి ఒక దృశ్య కావ్యాన్ని బంధించేటటువంటి ఆ జలపాతం పేరే హొగెన్ కల్ జలపాతం అది ఏ నది పైన ఉంది అంటే కావేరి నది పైన ఉంది నెక్స్ట్ వన్ పూ పుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది అవును పూ పుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా రైటే కర్ణాటకలో కాదు అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఉన్నటువంటిది అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందంటే తమిళనాడులో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కావేరి నది పైన కదా ఆనకట్టను గుర్తించండి కావేరి నది పైన కదా ఆనకట్టను గుర్తించండి మొట్టమొదట కర్ణాటక రాష్ట్రంలో దీనిపైన ఒక డ్యామ్ ఉంది కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కృష్ణరాజసాగర్ కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తాం కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఆ తర్వాత తమిళనాడులోకి అడుగు పెట్టగానే ఉన్నటువంటి డ్యామ్ మెట్టూరు డ్యామ్ దాని వెనుక ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్నే స్టాన్లీ రిజర్వాయర్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ గ్రాండ్ ఆనకట్ట ఇట్స్ ఎ బ్యారేజ్ అది ఒక బ్యారేజ్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కర్ణాటక యొక్క దిగువ నది పరివాహక ప్రాంతం అంటే డెల్టా ప్రారంభమయ్యే చోట రెండు వేల సంవత్సరాల కిందటనే ఒక డ్యామ్ నిర్మించాం దాన్ని కల్లనై డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తారు అదే గ్రాండ్ ఆనకట్ట భారతదేశంలో ఒక నది మీద కట్టబడినటువంటి అత్యంత పురాతనమైనటువంటి ఆనకట్ట ఈ యొక్క కల్లనై డ్యామ్ దానివల్లనే తమిళనాడు యొక్క ఆ దిగువ ప్రాంతం కావేరి నది యొక్క డెల్టా ప్రాంతం వరి పండడం ప్రారంభమైంది వెరీ స్పెషల్ అండి కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ అంటాం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని బృందావన్ గార్డెన్స్ అంటూ ఉంటారు బృందావన్ గార్డెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది రెండవది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి మెట్టూరు డ్యామ్ మూడవది కదనే డ్యామ్ ఈ కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ నిర్మాణం తర్వాతనే కర్ణాటకకు తమిళనాడుకు మధ్య కావేరి నదికి సంబంధించినటువంటి జల వివాదం ప్రారంభమైంది ఈ డ్యామ్ నిర్మాణం తర్వాత కర్ణాటక యథేచ్ఛంగా వాటర్ని వినియోగించడం మొదలుపెట్టింది కావేరి నది నీటిని అదే సమస్యాత్మకంగా పరిణమించింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూద్దాం ఆనకట్టని గుర్తించండి పైవన్నీ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కోయంబత్తూరు పట్టణము ఈ నది ఒడ్డున కలదు కోయంబత్తూరు పట్టణము ఈ నది ఒడ్డున కలదు మనం ఇంతకు ముందే మనము కావేరి నదికి సంబంధించినటువంటి ఉపనదులను మనం చూసాం ఎడవైపున హేమవతి శింష ఆకావతి ఉన్నాయి అదే కుడివైపున లక్ష్మణతీర్థ కబిని భవాని నోయల్ అమ అమరావతి 
ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ నోయల్ నది ఒడ్డుననే ఈ యొక్క కోయంబత్తూరు పట్టణం ఉంది రైట్ యాక్చువల్గా ఇది ఈ కోయంబత్తూరు అన్నటువంటిది నీలగిరి పర్వతాలకు తూర్పు వైపున అంటే ఊటికి దిగువన ఉన్నటువంటి పట్టణం ఈ కోయంబత్తూరు అంతేకాదు స్వతంత్రానంతరము వస్త్ర పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఇక కోయంబత్తూర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ పైన భవాని అని ఉంది కదా ఆ భవాని నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో ఊటి అన్నటువంటి వేసవిడిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ కావేరి ఉపనదులలో పొడవైనది ఏది కావేరి యొక్క ఉపనదులలో పొడవైనటువంటిది ఏంటిది ఇక్కడ చూద్దాం మనకు కబిని భవానీ ఆర్కావతి అమరావతి అన్నటువంటివి ఉన్నాయి ఇందులో ఈ భవానీ అన్నటువంటిది కావేరి ఉపనదులు అన్నిటికన్నా పొడవైనటువంటిది ఈ యొక్క భవానీ నది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం బెంగళూరు పట్టణము ఏ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు ఇందాక మనం కావేరి నదికి ఉత్తర వైపు నుండి అంటే ఎడమ వైపు ఉపనదులలో మనం ముడి తీసుకున్నాం హేమవతి సింష ఆర్కావతి ఆ యొక్క ఆర్కావతి నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలోనే బెంగళూరు పట్టణం ఉంది ఆర్కావతి నది పరివాహక ప్రాంతంలో అది కావేరి నది యొక్క ఎడమ వైపు ఉపనదులు చివరిది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మహానదికి సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించండి మహానదికి సంబంధించి సరైనది కానిది అమర్ కంటక్ పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును అవును మనం పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాం అమర్ కంటక పీఠ భూమి పరిసర ప్రాంతాల నుండి మూడు నదులు ప్రారంభమవుతాయి పశ్చిమంగా ప్రవహించేటటువంటి నది నర్మదా ఉత్తరంగా ప్రవహించేటటువంటి నది సోన్ తూర్పు వైపుగా ప్రవహించేటటువంటి నది మహానది రైట్ ఇది తప్పుడుది కాదు కరెక్టే ఒడిశా రాష్ట్రంలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది అవును ఒడిశా రాష్ట్రంలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది మహానది యొక్క దయాశాఖ చిల్కా సరస్సులోకి ప్రవహిస్తుంది మన గోదావరి నది చిల్లిపోయినట్టుగా మన కృష్ణా నది చిల్లిపోయినట్టుగా సింపు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నది దాని యొక్క దిగువ భాగంలో చిల్లిపోతుంది అంటే పాయల్గా విడిపోతుంది అంటే డైటా ప్రారంభమైందని అర్థం ఇది కూడా ఐదు శాఖలుగా విడిపోతుంది అంటే మహానది యొక్క డైట ప్రారంభమైందని అర్థం ఆ యొక్క పాయలో ఒక పాయ దయాశాఖ అది నేరుగా చిల్కా సరస్సులోకి ప్రవహిస్తుంది చిల్కా లగూన్ దానిలోకి ప్రవహిస్తుంది రైట్ మెట్టూరు డ్యాము దీనిపైన కలదు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మెట్టూరు డ్యాం ఏ నది పైన ఉంది కావేరి నది పైన ఉన్నటువంటి డ్యామ్ మెట్టూరు డ్యామ్ ఆ మెట్రో డ్యామ్ వెనక ఉన్నటువంటి జలాశయాన్ని మనం స్టాన్లీ రిజర్వాయర్ అని పేరు కూడా చెప్పుకున్నాం సో పై మూడు కరెక్ట్ వన్ కాగా ఇది ఒక్కటి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి రైట్ ఈ మహానది మీదనే మనం హిరాకుడ్ బ్యారేజ్ అన్నటువంటిది హిరాకుడ్ డ్యామ్ అన్నటువంటిది నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నర్మదా నదికి సంబంధించి సరైన దాన్ని గుర్తించండి నర్మదా నది ఓకే ఈ పర్వతాన్ని మనం ఇంద పర్వతాలు ఈ పర్వతాన్ని మనం సాత్పురా పర్వతాలు ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి భాగమే అమర్ కంటక్ ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది నర్మదా నది రైట్ పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులలో అతి పెద్ద నది అతి పొడవైనటువంటి నది నర్మదా నర్మదా మీన్స్ గివింగ్ ప్లెజర్ మధ్యప్రదేశ్లో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది నిస్సందేహంగా ఈ మొత్తం పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉంటుంది ఒక్క దిగువ భాగం మాత్రమే గుజరాత్లో ఉంటుంది కొద్ది బాగా మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి ఉంటుంది అంటే అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సెకండ్ వన్ 
అమర్కంటక పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును ఇదిగో పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను అమర్కంటక పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును పగులు లోయకుండా ప్రవహిస్తుంది డ్రిఫ్ట్ వ్యాధి అందుకే కదా అది పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటిది పగులు లోయకుండా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి అది పశ్చిమంగా రాగలుగుతుంది రైట్ సరైన దాన్ని గుర్తించండి పై ఇవన్నీ సరైనవే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి పై వన్న అన్నటువంటి ఆప్షన్ ఈ మధ్యకాలం ఇవ్వడం లేదు ఒకవేళ అది ఇస్తే పైన ఇచ్చినటువంటి మూడు ఆప్షన్ రెండు పక్కా కనుక నీకు తెలిసి ఉంటే మూడు ఆప్షన్ మీద మీకు అనుమానం ఉన్నా కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి పై వన్ ఆప్షన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ధువందర్ జలపాతము ఏ నది పైన కలదు దాన్ని మనం ధువణధార ధువణధార ధార అంటే కారుతూ జారుతూ ఉన్నటువంటిది యాక్చువల్లీ ఇది నర్మదా నది పైన ఉంది ఒక ధువంధార అనే దార కాదండి సహస్రధార కపిలధార ఇలాంటి ఒక మూడు నాలుగు ధార అన్నటువంటి జలపాతాలు నర్మదా నది యొక్క క్రమక్షయం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్బుల్స్ మీద ఏర్పడాయండి ధువణధార కపిలధార సహస్రధార ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే మనం బ్లైండ్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి పదం వస్తే కపిలధార ధువంధార సహస్రధార ఈ విధంగా ఆ పేరు వస్తే మనం నర్మదా తీసుకోవడం బెటర్ రైట్ నర్మదా నది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం కేరళ రాష్ట్రంలోని పొడవైన నదిని గుర్తించండి కేరళ రాష్ట్రంలో అత్యంత పొడవైనటువంటి నది భరత పూజా నది ఒక కేరళ రాష్ట్రంలోనే కాదండి బాగా గమనించండి ఇది నర్మదా దాని వెన్నంటి వచ్చేటటువంటి తపతి ఆ రెండు వదిలేస్తే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తాడ్రి అన్నటువంటి ప్రదేశం నుంచి తాడ్రి టు కన్యాకుమారి వరకు ఇదిగో ఈ దక్షిణాన ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారి వరకు అనేక చిన్న చిన్న నదులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి బోర్డని చిన్న చిన్న నదులు ఈ విధంగా కర్ణాటకలో నేత్రావతి శరావతి తమిళ కేరళకు వచ్చేసరికి భరత పూజ కుంతి పూజ పంబ పెరియార్ ఒడిశా రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి మాండోవి సారీ గోవాకు వచ్చేసరికి మాండోవి జువారి ఇలాంటి నదులు ఉన్నాయి తాడ్రి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పరిగణిస్తే అంటే ఇంక్లూడింగ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి దక్షిణ భాగం గోవా మరియు కేరళ అంటే నర్మదా తపతి వదిలేస్తే మిగిలిన మొత్తం భాగానికి అత్యంత పొడవైనటువంటి నది భరత పూజా నది రెండు వందల యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి నది యొక్క భరత పూజా నది ఇది యాక్చువల్గా కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రవహిస్తుంది రెండవ పొడవైనటువంటిది పెరియార్ ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో రెండవ పొడవైనటువంటిది అంతేకాకుండా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తాడ్రి నుండి కన్యాకుమారి వరకు పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది లేదో రెండవ పొడవైనటువంటిది పెరియార్ నది రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం లూనీ నది యొక్క కుడివైపు ఉన్న కదా ఒకే ఒక ఉపనది ఏది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి అరావళి పర్వతాలు అరావళి పర్వతాలకు సమాంతరంగా ఇలా ప్రవహిస్తూ తారు ఎడారిలో అంతర్ధానం అయ్యేటటువంటి నది మన లూనీ నది రైట్ మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ నుంచి అనేక చిన్న చిన్న నదులు ప్రవహిస్తాయి అరావళి పర్వతాల నుండి ఈ ప్రవహించేటటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం రోహి అనేటువంటి పేరుతో పిలిచాం స్మాల్ అల్వల్ ట్రాక్స్ అన్నాం చిన్న చిన్న నదులు బోర్డు ఉన్నాయి ఎటువైపు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి వాటిలో కానీ కుడివైపున ఒకే ఒక చిన్న నది ఉంది అది జోజారి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అరే ఇక్కడ ఇన్ని ఉపనదులు ఉంటే కుడివైపున ఒకే ఒక్క ఉపనది ఉంది కారణం ఏంటిదంటే ఈ మొత్తం 
మొత్తం ప్రాంతం వర్షాభావ ప్రాంతం ఇది రోహిస్ వర్షం ఉంటుంది ఇంకా పశ్చిమంగా పోతే రాజస్థాన్ బాగారు ఇంకా పశ్చిమంగా పోతే రాజస్థాన్ యొక్క మరుస్తది భాగం ఉంది వర్షమే లేదాయా ఉపనదులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రైట్ జుజారి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా కుడివైపు ఉపనదులో ఎడవైపు ఉపనదులో సుక్రి జువాయి ఇవే కాకుండా బండి సుక్రి బండి అన్నటువంటి అనేక చిన్న చిన్న ఉపనదులు ఉన్నాయి ఆ నదులు పరిహించే ప్రాంతాన్ని మనం రోహి అన్నటువంటి పేరు పెట్టాం నెక్స్ట్ వన్ అహ్మదాబాద్ నగరం ఈ నది ఒడ్డున కదదు ఇంతకుముందే మనం చూపించుకున్నాం ఆరావళి పర్వతాలను ఆరావళి పర్వతాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఇవిగో ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలకు పశ్చిమంగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి నది లుణి ఆరావళి పర్వతాలకు తూర్పు వైపున ప్రవేశిస్తున్నటువంటి నది బనాస్ ఆరావళి పర్వతాల నుండి దక్షిణంగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి ఈ నది సబర్మతి ఆ సబర్మతి నది ఒడ్డునే అహ్మదాబాద్ నగరం ఉంది మౌంట్ అబూ కొండల వద్ద అత్యధిక వర్షపాతం పడుతుంది ఆ వర్షపాతమే సబర్మతి నది రూపంలో ప్రవహిస్తుంది అని నేను గతంలో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం రవణవతి సాగర్మతి అని పిలువబడే నది ఏది ఏదో కాదండి మన లూని రవణవతి ఆ మొత్తం ప్రాంతం ఉప్పుతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చాలా ఉన్నాయి అంతేకాదు ఇది ఒకప్పుడు సముద్రం వెనక్కి నెట్టడం వల్ల సముద్ర తిరోగమనం జరగడం వల్ల ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మైదానంగా ఉద్భవించింది సాగర్మతి సముద్రం నుండి అన్నటువంటి పేరు ఉన్నటువంటి నది మన యొక్క లూని నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కాంబట్ సింధు శాఖలోనికి ప్రవహించే నది ఏది ఎక్కడుంది అసలు కాంబట్ సింధు శాఖ మనం చాలా సందర్భాల్లో కాంబట్ సింధు శాఖ సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనం తీసుకున్నాం ఇది గుజరాత్ ఎగువ భాగం అయినటువంటి రాణ్ ఆఫ్ కచ్ ఇది గు గుజరాత్ దిగువ భాగమైనటువంటి కథేవాడ్ కథేవాడ్ కచ్ ద్వీపకల్పం కథేవాడ ద్వీపకల్పం ఈ కథేవాడ ద్వీపకల్పానికి ప్రధాన గుజరాత్ భాగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర భాగాన్ని కాంబట్ సింధు శాఖ లేకపోతే కాంబే సింధు శాఖ అంటాం ఈ కాంబే సింధు శాఖలోకి నర్మద తపతి మాహి సబర్మతి ఈ నదులన్నీ ప్రవహిస్తాయండి మరొకసారి చూద్దామా నర్మద తపతి మాహి అండ్ సబర్మతి నర్మద సబర్మతి మాహి ఆన్సర్ ఏంటిదో చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా కాంబట్ సింధు శాఖ ప్రవహిస్తాయి దాన్ని మనం కాంబే సింధు శాఖ అని కూడా అంటాం గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే భారతదేశంలో ముడి చమ నిక్షేపాలు అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం యొక్క కాంబట్ సింధు శాఖ నెక్స్ట్ వన్ తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది ఏది తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్ణ నర్మదా నది యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది బంజార్ రైట్ ఇవి తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది నర్మదకు తపతికి చాలా పొడవ ఉపనదుల సంఖ్య బోల్డ్ కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న నదులు కారణం ఏంటిదంటే నర్మద వింధ్యా సాత్పుర పర్వతాల మధ్యలో మన నిన్న మీకు ఒక చిన్న బొమ్మ ద్వారా కూడా చూపించాను మీకు పిచ్చాకారపు నమూనాను కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా తపతి కూడా సాత్పుర పర్వతాలకు దక్షిణాన ఉన్నటువంటి అజంతా కొండలకు మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది వీటికి ఉపనదుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ కానీ ఆ ఉపనది యొక్క పొడవు కానీ పరివాహక ప్రాంతం కానీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రైట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మర్మ గోవా అఖాతంలో కలిసే గోవాలోని ముఖ్యమైన నది ఏది చూడండి ఒక చిన్న రాజకీయ అండి అంటే మర్మ గోవా లేదా గోవా రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్న నది చూద్దాం సావిత్రి మాండవి చెరియార్ పూర్ణ గోవా అనగానే మనకున్నటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి నదులు ఒకటి మాండవి రెండవది జువారి ఇక్కడ మాండవి జువారిలో మనకు కనపడుతున్నటువంటిది కేవలం ఏం కనిపిస్తూ ఉంది మాండవి చూడండి మర్మ గోవా అఖాతంలో కలిసే గోవాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నది ఏంటిదంటే మాండవి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మహారాష్ట్ర జీవనరేఖ 
గా పిలువబడుతున్నటువంటి నది ఏది లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఎందుకు మహారాష్ట్ర జీవన రేఖ అంటున్నాం చూడండి ఇదిగో ఇది కొయాణ ఈ కొయాణ నదిని మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖ అంటున్నాం వాస్తవానికి మహారాష్ట్రలో అంతకన్నా పెద్ద నది అయినటువంటి గోదావరి కృష్ణ రెండు మహారాష్ట్ర కూడా ప్రవహిస్తున్నాయి ప్రధాన నదిని వదిలేసి చిన్న నది అయినటువంటి కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది అయినటువంటి కొయాణ నదిని మనం మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖ అని పిలవడానికి కారణం ఏంటిదంటే ఇవి పశ్చిమ కణమయ చూడండి పశ్చిమ కణమయ ఈ పశ్చిమ కణమయ గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది కొయాణ ఇది కృష్ణా నదికి ఉపనది సరే ఈ కొయాణ నదికి తూర్పుగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి కొయాణ నదికి ఒక డ్యామ్ నిర్మించాం ఆ డ్యామ్ పేరు కొయాణ డ్యామ్ దీని వెనక్కి నిలబడినటువంటి ఈ జలాలను శివాజీ సాగర్ అంటాం అంటే తూర్పు వైపునకు ప్రవహించవలసినటువంటి నీటిని పశ్చిమ కనుమల గుండా చూడండి ఈ విధంగా పశ్చిమంగా మళ్ళిస్తున్నాం దీనివల్ల రెండు లాభాలు జరుగుతున్నాయి నెంబర్ వన్ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద మొత్తంలో జల విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం ఇదే ఎందుకంటే ఇంత ఎత్తు నుంచి నీరు కింది దిగాలి రెండవది ఈ ప్రాంతంలో చెరుకు పంటకు కావలసినటువంటి నీటిని ఈ యొక్క కొయాన డ్యామ్ నుండి సేకరిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి విద్యుత్ వల్ల ఆ యొక్క బొంబాయ్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు చాలా తక్కువగా తక్కువ ధరకు చౌక ధరకు నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్ లభిస్తుంది అందుకే కొయానాను మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖగా పిలుస్తూ ఉన్నాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జోగి గోప వద్ద బ్రహ్మపుత్రలో కలిసేటటువంటి నది ఏది జోగి గోప మనం నా బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించినటువంటివి తీసుకున్నాం శుభర్ణేక కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా ఈ విధంగా కలిసి అని చెప్పుకున్నాం ఇందులో ఈ మనాస్ నది అనేటటువంటిది మనాస్ నది అనేటటువంటిది జోగి గోప వద్ద కలుస్తుంది ఎందుకు నేను ఇక్కడ జోగి గోప అనే లేదా మనాస్ నది జోగి గోప వద్ద కలిసేటటువంటి ప్రదేశాన్ని అడిగాను ఇక్కడ చూడండి దాని పైన ఉన్నటువంటి కామెంగ్ నది అది తేజోపూర్ వద్ద కలుస్తుంది దాన్ని నేను అడగలేదు కానీ జోగి గోపాన్ని నేను స్పెసి స్పెసిఫిక్గా మెయింటైన్ చేయడానికి కారణం ఏంటిదంటే భారతదేశంలో నదుల అనుసంధానంలో భాగంగా బ్రహ్మపుత్ర నది నీటిని గంగా నది నీటితో అనుసంధానం చేయాలి అంటే దాన్ని కలపవలసినటువంటి లింక్ ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది అంటే జోగి గోప వద్దనే సాధ్యమవుతుంది అందుకే అంటే ఎగ్జామినరు ఏదో ఆషామాషిగా పేపర్ ఇవ్వడండి తనకు సబ్జెక్ట్ అన్నటువంటిది బాగా హై లెవెల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అతడు ఇచ్చేటటువంటి పేపర్ కూడా అంచనా కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో గార్జన్ ఏర్పరిచే నదులు ఏవి అసలు గార్జన్ ఏంటి ఒక నది తను ప్రవహిస్తున్నటువంటి భాగంలో అడుగు భాగాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసింది అనుకోండి దాన్ని వి ఆకారపు లోయ అంటాం వి షేపుడు వ్యాలీ అంటాం ఈ వి షేపుడు వ్యాలీస్ ఇంకా ఎక్కువ క్రమక్షయం జరిగితే అప్పుడు వాటిని ఏమంటామంటే మనం గాడ్జులు అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి గాడ్జులు ఈ గాడ్జులు కనుక మరింత లోతుగా క్రమక్షయానికి గురైతే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామో తెలుసా ఇంకా అప్పుడు దాన్ని క్యాన్యోన్స్ అగాధ ధరులు అంటాం క్యాన్యోన్స్ అగాధ ధరులు అంటాం అంటే మొదట వీక్షప్డ్ వ్యాలీస్ సెకండ్ గాడ్జెస్ థర్డ్ వన్ క్యాన్యోన్స్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద క్యాన్యోన్ ద గ్రాండ్ క్యాన్యోన్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొయరడు నది పైన ఉంది దాన్ని అలా ఉంచండి మరి భారతదేశంలో గాడ్జు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే బాగా గమనించండి ఇవి హిమాద్రి 
Next one, Himachal. And next one, Shivalik. Himadri, Himachal, Shivalik. Himadri nundi prarama maina tavandi nadaju. Himachal nu dhatu koni, Shivalik nu dhatu koni vastai. Shivalik nu dhatu koni vastai. ఈ himachal nu dhatu e tavandi kramam lo. Asrenu nu kramakshayam jesi. Akkada pedda pedda gorge nu yer parastai. Indus Gorge, Dihang Gorge, Chunni, one of the best Gorge. Then, can answer to them? Himadri, Himachal, Gunda Province, at twenty, Himalaya, another Himadri, Himachal, Gunda Province, at twenty, Himalaya, another you, Gorge, and a parasite. Right? Next one, Chudam. Krishna the Kopana Dena, Bimana the Samanchi, Sarana Vacuum, Kana the Gutin Sandi. But Krishna the Samanchi the Gal, Bimana the Samanchi Adutunadu. In the Mundi Nimiku, Bimana the Samanchin at twenty, Samachar Nivadam Jarindi. Idi Maharashtra Gunda or Chet at twenty, Bimana the Ikar Telangana Rasra Bogorika, Pardi Sami Pistun the Ana Anelopara, and the Krishna the Kaisbotun. Right? This beam is the same thing. This beam is the same thing. Ati Pedda, Ati Padava in the same thing. Krishna is the same thing. Krishna is the same thing. Ati Padava in the same thing. First one is the right one. Second one. This prantham is the same thing. 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 Second one. Third one. Maharashtra Peter Bumiki, Dakshina Sarhaduga Karadu. Chinna point very, very important. And he? Dani Saman Chin at twenty chin, we want to go to Nermiko. So Pistaru? Right? If he sat in the Parvataru, Dani Diguna one at twenty, sat for a Parvataru. This Satpura Parvata is Dakshina Anchuga Pravahistuna Dwadi Nadi Tapatina. This Tapatina is the one that 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 is ఈ తపతి భీమా నదుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్నే మహారాష్ట్ర పీఠభూమి అంటాం ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ మహారాష్ట్ర పీఠభూమి గుండా ప్రవహించేటటువంటి ఇనదే గోదావరి మహారాష్ట్ర పీఠభూమి మధ్య గుండా ప్రవహిస్తుంది గోదావరి దానికి ఉత్తర అంచున తపతి దక్షిణ అంచున భీమా రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇక చూడండి ఫోర్త్ వన్ దీని తూర్పు అంచున బస్తర్ పీఠభూమి కలదు బస్తర్ పీఠభూమి ఇక్కడ ఉంది Godavar na dikhe go na. Chandi. Godavar na dikhe ego na. Telangana ko ego na ona twenty. Yeh pranta ne manam bastar pita bhumi antam. Bastar pita bhumi gani bima kani aadi sammandam le do. So pay moodu bima na dikhe sammanchina twenty sare nevi. Fourth one bima na dikhe aadi sammandam le do right. Next one. Kalesarum etipota patakaniki, Pradana native under Yedi Pradana Godavari Pravahama Pranhita Nadi, Indravati, Kadam Pedavagunadi. Chinna Vivana Nimik Supistanikada Chanamanimanum Parapata Patu Untam Kalesaraman at twenty danki, Pradana Godavari Gadaman and Kutuuntam. Idi Godavari. Right? Godavari Kuna twenty Upanadu Purna. Kadam Pranhita Indravati Sebari. I could have one at twenty Pravara, Dharana, Manjira, Maneru Kinnerasan. Kasa Jagar the Jundi. I could kiss Riram Sagara project. Inconchum digo coste Alam Padis Ripa Sagar project. I could Nadi Kiravas in a twenty Niru, Pine of Yogin Sabatundi. 
ఇక దిగువకు నీరు రావడం లేదు ప్రధాన గోదావరి నీరు లేవు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాళేశ్వరం వద్ద ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాళేశ్వరం వద్ద ప్రాణహిత నది నీరు పుష్కరంగా వస్తుంది మనకు మనం శ్రీరాంసాగర్ నీరు అక్కడికి సరిపోతున్నాయి ఇంకొచ్చి మిగిలిపోతే ఎదంపల్లి శ్రీపాదసాగర్ అక్కడి వరకు వాడుకోవచ్చు కానీ ఇక దిగువకు ప్రధాన గోదావరి నుంచి ప్రవాహం లేదు అందుకని మనం కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతున్న పథకం ద్వారా ఇక్కడ ప్రాణహిత నది నీటిని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం వెనక్కి తీసుకెళ్ళి ఎదంపల్లి శ్రీపాదసాగర్ వరకు ఎత్తిపోసుకుంటా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం పంపిణీ చేసుకుంటాం అంటే కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతున్న పథకానికి సంబంధించినటువంటి నీటిని మనం దేని మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నాం ప్రాణహిత నది నీటి మీదనే ప్రధాన గోదావరి నదిలో వచ్చేటటువంటి నీటి ప్రవాహం అక్కడికి లేదు కారణం అప్పటికే బోర్డు అన్ని డ్యాములు ప్రాజెక్టు దాని మీద నిర్మించబడ్డం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగంలో ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసేటటువంటి ప్రధాన ప్రాంతం కాకపోవడం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాణహిత నదిలో భాగం కానిది గుర్తించండి ఇందాక నేను ప్రాణహిత అని ఒక మాట చెప్పాను నిన్ను కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ప్రాణహిత అన్నటువంటిది మూడు నదుల కలియిక పెన్గంగా వార్ధ వైన్గంగా ఈ మూడు నదులు చామోర్సి అన్నటువంటి ప్రదేశం వద్ద కలుస్తాయి చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు అంటే కాళేశ్వరం అంటే ప్రాణహిత నది గోదావరి కలిసే వరకు ఉన్నటువంటి ఈ మూడు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్నే ప్రాణహిత అంటాం కడం సంబంధం లేదు పెన్గంగా వార్ధ వైన్గంగా ఈ మూడు ప్రాణహిత నదిలో భాగాలే కడంతో దానికి సంబంధం లేదు సో సంబంధం లేనిది ఏంటిది కడం ఓకే ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ జిల్లాకు ప్రవహించేటటువంటి చిన్న నది కడెం దాని మీదనే కడెం నారాయణ రెడ్డి ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ డెల్టాలకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇక్కడ కొన్ని నదులు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కావేరి గోదావరి కృష్ణ గంగ కావేరి నది ఇక్కడ డెల్టా అని చోరనాడు అంటారు చోరు పరిపాలించారు తంజావూరును రాజధానిగా చేసుకుని గోదావరి ఇక్కడ డెల్టా కోనసీమ కృష్ణా నది ఇక్కడ డెల్టా దివిసీమ గంగా బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క డెల్టా సుందర్బన్ ఓకేనా కావేరి ఏకు ఫోర్త్ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఏక్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్కడ ఉంది కేవలం ఇక్కడే ఉంది మనకు చూడండి రైట్ గోదావరి కోనసీమ కృష్ణ దివిసీమ గంగా సుందర్బన్స్ రైట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నయాపూర్ పురాణపూల్ వంతెన నిర్మాణం ఏ నది పైన జరిగింది ఇవి రెండు మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి హైదరాబాద్ పట్టణం కూడా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ముసీ నది పంచగంగ మలప్రభ మునేరు ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా నది ఉపనదులే కానీ మన హైదరాబాద్కు సంబంధం ఉన్నటువంటిది కేవలం ఇది మాత్రమే ఉంది ముసీ నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సరైన జతను గుర్తించండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని నదులు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇతర పేరని ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు నేర్చుకోవడం ఇది మూడవ ప్రశ్న అంటే దాదాపుగా అన్ని కవర్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఇస్తూ ఉన్నాను భీమా నది దానికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు చంద్రభాగ దిండికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు మీనాంబరం మలప్రభకు ఉన్నటువంటి మరొక పేరు బాదామి మూసీ నదికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు ముచ్చుకుంద రైట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నప్పుడు నేను తరచుగా మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను ఫర్ సపోజ్ మూసి ముచ్చుకుందా మనకు పక్కా తెలుసు రైట్ డికి వన్ డికి వన్ ఇలా చూస్తే రెండింటికి ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సరైనటువంటి ఆప్షన్ వాస్తవానికి ఇలాంటి ప్రశ్న చేయడమే మనం కొంచెం తెలివిని ఉపయోగిస్తే ఇలాంటివి చేయడమే ఈజీ అంటే ఒకటి దొరికింది ఇంకా మనకు ఇంకోటి మనం వెతుకోవచ్చు ప్రాముడి శాతాన్ని మనం పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మూసీకి ముచ్చుకుందా ఒకటి అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఇంకా దిండికి మీనాంబరం అని కూడా తెలుసు బీకి ఫోర్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉందో చూద్దాం మన అదృష్టం ఈరోజు అంత బాగా మళ్ళీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండింటికి ఉంది రైట్ మనం మనం నేర్చుకున్నాం మలప్రభ 
నదికి బాదామి అన్నటువంటి పేరు కూడా ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం వాతాపేట చెప్పుకున్నాం సీకి ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ సీకి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇదిగో ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం పెన్నాకు సంబంధించి సరైనవి గుర్తించండి పెన్నా నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకించి రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రవహించేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నది పెన్నా నది అంతేకాకుండా ఇది కోస్తా జిల్లా అయినటువంటి నెల్లూరు పట్టణం కూడా ప్రవహిస్తుంది పెన్నా నది సోమశిర డ్యామ్ దీనిపైన కాలేదు ఇందాక సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నాం సోమశిర డ్యామ్ అన్నటువంటిది వెలికొండలో పెన్నా నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిర్మించినటువంటిదే సోమశిర డ్యామ్ పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతంలో శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కలదు అవును ఉంది పెన్నా నది యొక్క కుడివైపు భాగం కుడివైపు ఉన్నటువంటి పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా ఆ శేషాచలం కొండ ప్రాంతం శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లో భాగంగా కలదు గండికోట వద్ద గార్జ్ కలదు అవునండి గండికోట వద్ద గార్జ్ ఉంది పెన్నా చిత్రావతి నదులు కలిసేటటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఒక పెద్ద గార్జ్ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వెలికొండ శ్రేణులను ఛేదించుకుంటూ బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది ఓకే వెలికొండ శ్రేణులను ఛేదించుకుంటూ బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది తూర్పు తీరంలో డెల్టా ఏర్పడని నది ఇది ఒక్కటే అవును ఇంతకుముందు కూడా మనం తీసుకున్నాం తూర్పు తీరంలో డెల్టాకు దీనికి సంబంధం లేదు దీనికి డెల్టా ఫామ్ కాలేదు అన్ని కరెక్టే దీనికి ఎందుకు ఇలా ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇండివిజువల్గా కూడా మనం ప్రశ్న అడగచ్చు శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు సోమశిర డ్యామ్ ఏ నది మీద నిర్మించారు వెలికొండను క్రమక్షయం చేస్తూ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ఏది తూర్పు తీరంలో డెల్టా ఏర్పడినటువంటి నది ఏది గండికోట గాడ్స్ ఏ నది పైన కలదు ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఫైవ్ ఆప్షన్స్ కెన్ ఫామ్ ఎ సపరేట్ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అఖండ కావేరి మనం ఇందాక మాట చెప్పుకున్నాం అఖండ గోదావరి అఖండ కావేరి ఏంటి అఖండ కావేరి అంటే అన్ని ఉపనదులు కలిసిపోయాయి కొత్తగా కలవడానికి ఏం లేదు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏమవుతుంది అత్యంత గరిష్ట నీటి ప్రవాహం ఉంటుంది రైట్ ఇది కావేరి ఎడమ వైపు నుంచి మూడు ప్రధానమైనటువంటి నదులు వస్తాయి హేమవతి సింహ ఆర్కావతి లక్ష్మణ తీర్థ భవానీ కబిని నోయల్ అమరావతి ఈ నోయల్ అమరావతి కలిసిన తర్వాత ఈ ప్రదేశంలో ఇక మ్యాక్సిమం ఫ్లో ఉంటుంది అక్కడే మ్యాక్సిమం ఉన్న కారణం ఇంకా తర్వాత ఉపనంతులు లేవు కలవడానికి కొత్తగా వచ్చేటటువంటి నీరు లేదు అందుకే అక్కడ ఏమంటున్నాం మనం నోయల్ అమరావతి నదులు కలిసిన తర్వాత దాన్ని మనం అఖండ కావేరి పాపికొండ దాటిన తర్వాత పోలవరం దాటిన తర్వాత రాజమండ్రి దగ్గరికి సమీపానికి వచ్చేసరికి కొత్తగా ఉపనదులు కలవవు అప్పుడు మనం గోదావరి ఏమంటున్నాం అఖండ గోదావరి అంటున్నాం కదా ఇది కూడా అఖండ కావ్య నెక్స్ట్ వన్ కోయంబత్తూర్ ఏ పట్టణం కోయంబత్తూర్ పట్టణం ఏ నది ఒడ్డున కలదు నోయల్ ఇందాక ఆల్రెడీ మనం రాష్ట్ర స్టేషన్ కూడా దాని మీద మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కబినీ నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇది కూడా కావేరి నది యొక్క ఉపనదే ఇది అతి పొడమైనటువంటి కావేరి నది యొక్క ఉపనది రైట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇరుపు జలపాతం ఈ నది పైన కలదు ఇరుపు జలపాతం అన్నటువంటిది లక్ష్మణ తీర్థ నది పైన ఉన్నటువంటిది నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఈ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ కూడా లక్ష్మణ తీర్థ నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు పైవన్నీ సరైనది ఒక్కటే ఒకటి ఇది అతి పొడవైనటువంటి గ్రో కావేరి యొక్క ఉపనది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఇంకా మనకు నీటి పారుదల డ్యామ్స్ కాలువలు ఇతర ప్రాజెక్టులు బ్యారేజీలు అది సపరేట్ సెషన్ ఇక్కడ కేవలం నదుల యొక్క పుట్టుక నదుల యొక్క ఉపనదులు ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం దీంతోనే కంటిన్యూషన్గా మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సరస్సులకు సంబంధించినటువంటి 
ప్రశ్న కూడా మనం ఈ సెషన్లోనే అధ్యయనం చేద్దాం ఓకేనా కొంచెం ఓపిక వినండి మీకోసమే కదా భారతదేశంలోని జ్వాలా బిర సరస్సు దాన్ని మనం క్రేటర్ రేక్ అంటాం క్రేటర్ అంటే అగ్నిపర్వత ముఖ ద్వారాన్ని క్రేటర్ అంటాం వాల్కానిక్ పైప్ యొక్క నార్త్ ఎండింగ్ ను క్రేటర్ అంటాం జ్వాలా బిరం అంటాం ఒకప్పటి భూమి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శిరాద్రవం భూమికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా శంకు ఆకారంలో ఏర్పడితే దాన్ని మనం అగ్నిపర్వతం అంటాం ఆ ముఖ ద్వారాన్ని క్రేటర్ అంటాం ఇదిగోండి ఈ వచ్చేటటువంటి ఆ మార్గాన్ని మనం వాల్కని పైప్ అంటాం కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ఆ అగ్నిపర్వతం కనుక చనిపోతే డెడ్ వాల్కనగా మారిపోతే ఎక్షనిక్ట్ అయిపోతే అంటే ఇక అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ లేకుండా పోతే ఈ ప్రాంతం అన్నటువంటిది నీటితో నింపబడితే అలా నింపబడినటువంటి ఆ నీటి సరస్సునే జ్వాలాబిడ సరస్సు క్రేటర్ లేక్ అంటాం అలాంటి క్రేటర్ రేక్ భారతదేశంలో ఒకటే ఒకటి ఉంది అది మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఉలార్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన నది మనం చెప్పుకున్నాం మొన్న ఫస్ట్ సెషన్లో అదే జీలం నది ఆ జీలం నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో జీలం నది చేత విరూపక బలాల వల్ల టెక్టానిక్ బలాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక సరస్సు ఈ యొక్క ఉలార్ సరస్సు ఇదే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సపోజ్ ఇది ఒక ఎక్స్ అన్నటువంటి సరస్సు అనుకోండి రైట్ ఇది ఒక ఎక్స్ అన్నటువంటి సరస్సు దానిలోకి ఒక నది వస్తూ అదే సమయంలో వెళ్తూ ఉంది అంటే ఆ సరస్సులోకి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంది సోర్స్ ఉంది వచ్చింది వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటే అప్పుడు అది మంచినీటి సరస్సు అవుతుందండి ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అవుతుంది ఏ సరస్సుకైతే కేవలం ఇన్కమింగ్ ఉండి అవుట్ గోయింగ్ ఉండదో అప్పుడు అదేమవుతుంది ఉప్పునీటి సరస్సు అవుతుంది కదా ఎంత అద్భుతం చూడండి మనం కూడా మంచినీటి సరస్సు లాగా ఇట విని ఇటు వదిలేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మనం కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా మిగిలిపోతాం అన్ని మన మనసులో నింపుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనం కూడా ఉప్పునీటి సరస్సు లాగా చిన్న పక్షి కూడా మన దగ్గర వాడడానికి ఇష్టపడదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ దండ్ సరస్సులు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కలవు దండ్ వాటిని మనం ఏమంటామంటే చూడండి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉంటాయి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో పవనాలు అన్నటువంటివి బాగా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుకను ఎగురవేస్తాయి వాటిని పవన ఎగురవేత సరస్సు అంటాం ఎవోలిన్ లేక్స్ అంటారు ఎవోలియన్ లేక్స్ అంట వాటిని దండ సరస్సు అంటారు అవి ఎట్ట ఏర్పడ్డాయంటే పవన ఎగ్రవేత వాళ్ళ పవన ఎగ్రవేత ఎక్కడ జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటి ఒక ఆప్షన్ రాజస్థాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనో తెలంగాణలోనో కర్ణాటకలోనో అలా పవనాలు వచ్చి ఇసుకను ఎగరవేయడానికి అవకాశం లేదు ఇసుక ఉంటే కదా ముందు నెక్స్ట్ వన్ డాములకు అక్కడ ఏర్పడిన సరస్సుకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నటువంటి అన్నీ కూడా మానవ నిర్మిత సరస్సులు అంటే ఒక నదికి ఒక పెద్ద డ్యామ్ నిర్మించిన తర్వాత ఆ డ్యామ్ వెనక నిలబడినటువంటి జలాశయాలు ఇవన్నీ కూడా మానవ నిర్మిత సరస్సు బాక్రా ఆనకట్ట బాక్రా డ్యామ్ రిహాన్ డ్యామ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కొయనా డ్యామ్ మహారాష్ట్ర పోంగ్ డ్యామ్ పోంగ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే ఇప్పుడు చూసుకుంటూ వద్దాం 
பக்ரா 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 நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் அண்டா பக்ரா அணைக்கட்டா நாங்கள் பேரேஜ் பாக்ரா அணைக்கட்டை வெனக்க ஏற்படுத்தினட்டு தானே மனம் குரு கோவிந்த் சாகர் அண்டா சிக்கலுக்கு சம்பந்தித்த பதவ குரு குரு கோவிந்த் சாகர் செகண்ட் ஒன் ரிஹான் டேம் உத்தரப்பிரதேசோ ரிஹான் டேம் மீது நிர்மிச்சாரு தான் வெனக்க ஏற்படுத்தினட்டு சரசு வல்லப்பந்த் சாகர் ஆ உத்தரப்பிரதேச பிராந்தம்லோ சுப்பிரசித்தமைனட்டு சுதந்திர போராட்ட யோதுடு ஈ வல்லப்பந்த் சாகர் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொயானா டேம் கொயானா டேம் வெனக்க ஏற்படுத்தினட்டு ஆ சரசு மனம் சிவாஜி லேக் சிவாஜி சரசு அண்டுனாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் போங் டேம் தானே மனம் பியாஸ் டேம் அனு கூட அண்டாம் போங் டேம் அனுட்டுவண்டுதி தான் வெனக்க ஏற்படுத்தினட்டு சரசு மகாராணா பிரதாப் சரசு மகாராணா பிரதாப் சரசு சுத்தம் பாக்ரா வெனக்க ஏக் வச்சேசி மனம் ஏம் தீஸ்குடா மனம் குரு கோவிந்த் சாகர் ஏக் த்ரீ வந்து டைரெக்ட் மனக்கு ஆப்ஷன் தொர்க்கேசிந்தி தேர்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் ஒன் நேர்ச்சுக்கொண்டி சாலை இம்போர்டன்ட் கச்சிதங்க பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் உண்டுந்தி ஏரியா மஞ்சு சரஸ்சு அனி பிரியப்படினட்டு ஹேமகுண்டு சாஹேப் சரஸ்சு ஹேமகுண்டு சாஹேப் சரஸ்சு ஏ ராஷ்ட்ரம்லோ கலது உத்தராகண்ட் ராஷ்ட்ரம்லோ கலது ஹேமகுண்டு சாஹேப் இது சிக்கிலு கூட பவித்ரமைனட்டுவண்டுதி எக்கா ஹேமகுண்டு சாஹேப் சரஸ் ரைட் சோராபாரி சரஸ்கு சம்பந்தி சரைனது குர்த்தின்சாண்டி சோராபாரி இது உத்தராகண்ட் ராஷ்ட்ரம்லோ உந்தி தினி காந்தி சரோவர் அனி கூட பிரிவிஸ்தார் ரைட் வண் செக்கண்ட் வண் மந்தாகினி நாதி இக்கடைய பிராரம்மம் அவுத்துந்தி மன்னின் செப்குண்ணம் அதக் நந்த நதிக்கு சம்பந்தின்சின்னட்டு அலக் நந்தாதோ கைசியிட்டப்படு ஆ பிரதேச அன்னே மனம் ருத்ர பிரயாகான்னம் ஆ மந்தாக்கினி நதி ஈ சோராபாரி சரசு வத்தனே பிராரமாவுத்துந்தி ஈ சரசு கட்டது தெகிப்போனம் அல்லா ரண்டு வேலா பதமூடு உத்தராக்கண்ட பிலட்ஸ் हிமாலையன் சுனாமிகா பிலபடினட்டுவன்டி Right? By mood statements, correct. So, answer it. By one knee. That is the above. Okay? Next one. Naga land yoni ati pedda sarasu yedi. Naga land yoni unna atuvandi ati pedda sarasu. See you. Ikkada unna atuvandi yoktrik sarasu. Manipur. Very, very important. Isha narashtra yoni ati pedda manchini iti sarasu. Yoktrik sarasu. Then, which manji matadu kundam. உமியம் சரசு மேகாயா ராஷ்ரம் யோனேட் வண்டையுக்கு சரசு உமியம் சரசு நேச் வண்சுதாம் லோக்டக் சரசுக்கு சம்மந்தின்சி சரிகானையம் சானி குர்த்தின்சாண்டி லோக்டக் சம்மந்தின்சி சரையினேட் வண்டுதி காது மனிபூர் ராஷ்ரம் யோனேட்டு சரசு பதே பதே ஜப் கிபுள்ளம்ஜாவோ நேஷ்னல் பார்க்குகா குர்த்தின்சனம் ஜரிகிந்தி பை வேவி காவு சரிக்கான அம்சம் வன்னாடு பை மூடு சரைனவே பை வேவி காவு ரைட் இண்டுவிஜ்யோல்கா குடா பிரச்சனாராவுடானிக் காஸ்காரம் உண்டுந்தி ரைட் வேரி வேரி இம்போடேன் ருத்தசாகர் சரசு ஏ ராஷ்ரம்லோ கழது Next one. Chilika Saras ku sammanthin chi sarikani amsha ni gurthin chandhi. Chilika yada chilika saras antu untham. Chilika saras ananga ni manakku odisa rashtra ngurthu kosthu ni. It's a lagoon. Chilika saras anna tundi dhe oka lagoon. Next one. Mahanadhe delta ku dakshina vaipna undi. Nis sandhi henga. Nis sandhi henga. Mahanadhe delta ku 
దక్షిణ వైపున ఉంది ఇది మహానది ఇదిగోండి ఇది మహానది ఈ మహానదికి దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి సరస్సే చిలిక అంతేకాదు మహానది యొక్క ఒక శాఖ దక్షిణ వైపు శాఖ ఉన్నటువంటి దయా అన్నటువంటిది ఈ చిలిక యాగుండోకి ఎంటర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ సరస్సులోని ద్వీపమైన నలభానా ద్వీపాన్ని రైట్ ఈ ద్వీపంలో ఒక చిన్న సారీ ఈ సరస్సులో ఒక చిన్న ద్వీపం ఉంది నలభానా ద్వీపం అలాగే పులికాట్ సరస్సులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పులికాట్ సరస్సులో కూడా శ్రీహరికోట ద్వీపం ఉంది రైట్ కొల్లేరు సరస్సులో కూడా కొన్ని ద్వీపాలు ఉన్నాయి అలాంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపం నలభాన దాన్ని పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రంగా ప్రకటించారు అవును అది కూడా కరెక్టే ఒడిశాలోని సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఈ సరస్సు పరిసరాల్లో కలదు సంబంధం లేదు ఇది మహానది బ్రాహ్మణి సువర్ణరేఖ దాటుకొని ఇంత దూరం ఇంత కార్నర్కి వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రాంతంలో సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ అన్నటువంటి ఒక పీఠభూమి లాంటి కొండ ప్రాంతం ఉంటుంది సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొన్ని కొండలు ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి కేంద్ర ప్రాంతాన్ని మాసిఫ్ అంటాం అలాంటి సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్కు దీనికి సంబంధం లేదు రైట్ సరికానిది ఇదిగోండి ఒకవేళ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ రాష్ట్రం అంటే ఒడిస్సా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటి సరస్సు కానిది ఏంటి అష్టముడి లాగూన్ ప్రతి లాగున్ ఉప్పు నీటి సరస్సే నేను మీకు పదే పదే చెప్పాను వీర పూజ లాగూన్ సస్తానం కోట సరస్సు హెబ్బై సరస్సు ఇది ఒక్కటి ఉప్పు నీటి సరస్సు కాదు అది మంచినీటి సరస్సు ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంచినీటి సరస్సు ఇవన్నీ కూడా ఉప్పు నీటి సరస్సు రైట్ అంటే మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం కాయల్స్ అంటాం లగూన్స్ అంటాం కేరళలోని ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది ఓకే సారీ ఆల్రెడీ మనకి ఇది వచ్చింది కదా సారీ కేరళలోని ఉప్పు నీటి సరస్సు కానిదేది క్వశ్చన్ తప్పుంది కానీ కానిదేది అష్టముడి కేరళ వెమ్మనాడు కేరళ వీరపూజ కేరళ పుష్కర్ ఇది రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి సరస్సు పుష్కర్ రేక ఉన్నటువంటిది సో దానికి కేరళకు సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ వన్ నారాయణ సరోవర్ ఎక్కడ కలదు నారాయణ సరోవర్ అన్నటువంటిది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక సుప్రసిద్ధమైనటువంటి సరస్సు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద అంతర్భాగ ఉప్పు నీటి సరస్సు చాలా మందికి ఒక అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏంటి సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద రఘువును ఏది సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఇందాక నేను చూపించాను ఊరా భారతదేశంలో అతి పెద్ద రఘూన్ చిలిక రఘూన్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు చిలిక అయ్యో రెండు కదా నేను ఇందాక చెప్పాను ప్రతి రఘూన్ ఒక ఉప్పు నీటి సరస్సు రాగుండ్స్ అన్ని కూడా ఉప్పు నీటి సరస్సులు కానీ సరస్సులు అన్ని రాగుండ్స్ కావు రైట్ కానీ ఇక్కడ అడిగినటువంటిది అంతర్భూభాగపు రఘుండ్స్తో సంబంధం లేకుండా సముద్రంతో సంబంధం లేకుండా భూ పరివేష్టిత ప్రాంతంలో భూ మధ్య భాగంలో భూ అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి సరస్సు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంభార్ సరస్సు గతంలో కూడా నేను మీకు చెప్పాను రాజస్థాన్ మైదానాలు అన్నటువంటివి సముద్ర తిరోగమనం చెందడం వల్ల సముద్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల సముద్రం యొక్క అడుగు మైదానం అన్నటువంటిది పైకి ఉబికి వచ్చి ఏర్పడింది అలా ఏర్పడేటటువంటి క్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో అనేక ఉప్పు నీటి సరస్సులు అనేక చోట సున్నపురాయి అనేక చోట రాక్ సాల్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వెమ్మనాడు సరస్సు యొక్క ఉత్తర కొనసాగింపుగా ఉన్న సరస్సు ఏది వెమ్మనాడు సరస్సు యొక్క ఉత్తర కొనసాగింపుగా ఉన్న సరస్సునే 
వీరపూజ సరస్సు అంటారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాజస్థాన్లోని ఆరవయ పర్వతాలు గల సరస్సు ఏది అది నక్కీ సరస్సు నక్కీ సరస్సు నెక్స్ట్ వన్ నెహ్రూ టోపీ పడవ ప్రాంతాలను నిర్వహించే సరస్సు ఏది దాన్ని మనం వెంబనాడు సరస్సు లేదా దానికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది పున్నమాడ కాయల్ వెమ్మనాడు సరస్సు ఉన్నటువంటి ఒక భాగమే పున్నమాడ కాయల్ కాయల్ అంటే బ్యాక్ వాటర్స్ సముద్రం ఉన్నటువంటి భూభాగం మీకు చచ్చుకొస్తే దాన్ని మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం పున్నమాడ కాయల్ ఆర్ వెమ్మనాడు దాగు ఉన్నటువంటిది రైట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ పులికాట్ సరస్సుకు సంబంధించి సరైన అంశాన్ని గుర్తించండి రెండవ పెద్ద దాగు ఇందాకనే చెప్పాను శ్రీహరికోట స్పేస్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఇక్కడే ఉంది యాస్ అక్కడే ఉంది పెన్నా నదికి దక్షిణ వైపున కలదు పెన్నా నది నెల్లూర్ వద్దనే అందమైపోతుంది ఇప్పుడు అది తిరుపతి జిల్లాలో భాగంగా తమిళనాడుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సరస్సు ఇది ఒక పదహారు శాతం మాత్రమే తమిళనాడు ఉంటుంది మిగిలినటువంటి ఎనభై నాలుగు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఇక పులికాట్ సరస్సు ఉంటుంది సో సరైనవి గుర్తించండి పై వన్ని సరైనవే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెన్నై నగరానికి మంచినీటిని సరఫరా చేసే సరస్సు ఏది వీరనాం సరస్సు కదివేది లాగూన్ ఇది తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఒక లాగూన్ మనకు ఒడిశాలో చిరికా లాగుని ఉన్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పులికాట్ లాగుని ఉన్నట్టు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఒక లాగూన్ కలిపేది లాగూన్ నెక్స్ట్ వన్ వేడి మరియు చల్లనీరు ఊపికి వచ్చే ఉత్తరాఖండ్లోని సరస్సు ఏది గౌరీకొండ్ అలా నీరు ఉబికి వస్తే దాన్ని మనం స్ప్రింగ్ అంటాం వేడి నీరు ఉబికి వస్తే గైజర్స్ ఆర్ గీజర్స్ అంటాం ఓకే ఇవి మనకు సరస్సుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం తీసుకుందాం